हॅलो फ्रेंड्स फिजिक्सचं रिव्हिजन आपण घेऊयात या ऑडिओ लेक्चरमध्ये फुल सेशन फुल फिजिक्स रेडी ब्रेक घेऊयात पद्धतशीर अभ्यास होईल म्हणजे फिजिक्सचं रिव्हिजन करायचं म्हणलं की मग दोन चार चॅप्टर वाचायचे फॉर्म्युले वाचायचे ठेवून द्यायचं असं होतं त्यापेक्षा एकच दामात सगळं फिजिक्स या ध्येयांनी चालू चला पहिला चॅप्टर सुरू करूयात मेजरमेंट मेजरमेंट मेजरमेंटच्या सिस्टीम किती आहेत तर चार सिस्टीम आहेत त्या कोणकोणत्या सी जी एस सिस्टीम सी जी एस म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंद एम के एस सिस्टीम मीटर किलोग्रॅम सेकंद एफ पी एस सेक सिस्टीम एफ पी एस म्हणजे फूट पाऊंड आणि सेकंद एस आय सिस्टीम एस आय सिस्टीम म्हणजे इंटरनॅशनल सिस्टीम इंटरनॅशनल सिस्टीम आय एस त्याला उलट केलं एस आय सिस्टीम एस आय सिस्टीम ही पूर्ण युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड आहे सगळ्यात मोस्ट परफेक्ट किंवा मग सगळ्या जगानं स्वीकारलेली सोयीस्करित्या कन्व्हर्जन करायला सोपी अशी जी एस आय सिस्टीम आहे यानंतर जे युनिट्स असतात म्हणजे कोणत्याही गोष्टीला मोजण्याचे जसं की वजन मोजायचं तर किलोग्राम मध्ये मोजतो मग किलोग्राम हे काय झालं युनिट झालं तसे युनिट असतात दोन टाईपचे एक फंडामेंटल युनिट आणि डिराइव्ह युनिट डिराइव युनिट हे फंडामेंटल युनिट्स पासूनच डिराव केलेले असतात मोडीफाईड केलेले असतात फंडामेंटल युनिट किती आहेत सात आहेत फंडामेंटल युनिट किती आहेत सात आहेत कोणते फंडामेंटल क्वांटिटी आणि फंडामेंटल युनिट सोबत बघूयात लेंथ लेंथचं मीटर म्हणजे एस आय युनिट लेंथचं मीटर मास मास किलोग्राम मध्ये मोजतात टाइम टाइम सेकंड मध्ये मोजतात टेम्परेचर केल्विन मध्ये मोजतात इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर मध्ये मोजतात ल्युमिनियस इंटेन्सिटी नावाची क्वांटिटी कॅन्डेला युनिटमध्ये मोजतात अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मोलमध्ये मोजतात वन मोल किती असतं सिक्स पॉईंट झिरो टू टेन टू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स नेक्स्ट जे किलोग्रॅमचं स्टँडर्ड आहे ते इंटरनॅशनल मेजरमेंट ऑर्गनायझेशन ऑफ पॅरिस या संस्थेत किलोग्रामचं स्टँडर्ड मेजरमेंट ठेवलंय ते स्टँडर्ड मेजरमेंट काय तर प्लॅटिनम आणि इरेडियमचं आलोय आणि त्या स्टँडर्ड मेजरमेंटला वन किलोग्राम असं संबोधलं जातं नेक्स्ट दि नवी दिल्ली नवी दिल्लीला जी काही नॅशनल फिजिकल लायब्रटरी आहे तिथं या सात फंडामेंटल क्वांटिटीपैकी सहा फंडामेंटल क्वांटिटी तिथं सगळ्या आहेत सातवी नाही आहे कोणती अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स नाही आहे डिराइड क्वांटिटी डिराइड क्वांटिटी मध्ये मग खूप सारे आहेत तर आपण बेसिक पाहू ज्या इम्पॉर्टंट आहेत एक्झामला फोर्स फोर्स म्हणजे काय असतं फोर्स बरोबर मास इंटू ऍक्सेलरेशन म्हणजे एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए एनर्जी एनर्जी जूल मध्ये असते एनर्जी काय असते तर वर्क अपॉन टाइम एनर्जी असते वर्क अपॉन टाइम पॉवर असते म्हणजे एनर्जी काय असते तर युनिट टाइम मध्ये एनर वर्क करण्याची कॅपॅसिटी वगैरे ते पुढे बघतो कन्फ्युजन क्लिअर होईल स्पीड स्पीड म्हणजे डिस्टन्स अपॉन टाइम म्हणजे डिस्टन्स आणि टाइम या दोन फंडामेंटल क्वालिटी पासून बनवले जसं की डिस्टन्सचं काय मीटर आणि टाइमचं काय सेकंद म्हणजे स्पीडचं युनिट काय येणार आहे मीटर पर सेकंद येणार आहे फ्रिक्वेन्सी हर्ड मोमेंटम मोमेंटम असतं मास इन टू व्हॅलोसिटी मोमेंटमचं साईन असतं पी म्हणजे पी इक्वल्स टू एम इन टू व्ही मास किलोग्राम मध्ये व्हेलोसिटी मीटर पर सेकंड मध्ये म्हणजे मोमेंटमचं युनिट काय येणार आहे किलोग्राम मीटर पर सेकंद प्रेशर पास्कल मध्ये मोजतात किंवा मग न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये मोजतात ठीक आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा मग पास्कल पॉवर वॅट मध्ये मोजतात सरफेस टेन्शन न्यूटन पर मीटर मध्ये मोजतात का तर सरफेस टेन्शन काय असतं फॉर्म्युला सरफेस टेन्शनचा फोर्स अपॉन लेंथ असतो इलेक्ट्रिकल चार्ज कुलम मध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स होल्ट मध्ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स ओहम मध्ये मोजतो विस्कॉसिटी कशात युनिट मध्ये मोजतो आपण तर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेअर कॅपिटिटन्स कॅपॅसिटन्स फराड मध्ये मोजतो इंडक्टन्स हेनरी मध्ये मोजतो मॅग्नेटिक फ्लक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वेबर मध्ये मोजतो ऑप्टिकल वेवलेंथ एम स्ट्रॉंग मध्ये मोजतो इम्पल्स इम्पल्स न्यूटन सेकंड मध्ये मोजतो न्यूटन सेकंड एन एस मध्ये इम्पल्स मोजतो वन टीएमसी म्हणजे किती वन टीएमसी म्हणजे वन थाउजंड मिलियन क्युबिक ठीक आहे टीएमसी म्हणजे थाउजंड मिलियन क्युबिक फिट एक हजार मिलियन फूट म्हणजे एक टीएमसी 
वेक्टर क्वांटिटी आणि स्केलर क्वांटिटी मधला फरक वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे दोन्ही असत ज्या फिजिकल क्वांटिटीला डायरेक्शन प्लस मॅग्निट्यूड दोन्ही असत त्याला आपण व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणतो जर ज्या स्केलर ज्या क्वांटिटीला फक्त मॅग्निट्यूड असतो डायरेक्शन नसते त्याला आपण स्केलर क्वांटिटी म्हणतो मग फक्त मॅग्निट्यूड असलेल्या स्केलर क्वांटिटीज कोणत्या तर व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवायला पाहिजे मास टाईम व्हॉल्युम मग मास आणि व्हॉल्युम म्हणजे डेन्सिटी सुद्धा स्केलर आहे लक्षात ठेवण्यासाठी हा स्पीड स्केलर आहे पण व्हेलोसिटी व्हेक्टर आहे एनर्जी स्केलर आहे स्केलरचे एक्झाम्पल बघतोय एनर्जी वर्क टेम्परेचर हे सगळे स्केलर आहेत एनर्जी वर्क टेम्परेचर व्हॉल्युम सुद्धा डेन्सिटी मास हे सुद्धा स्केलर आहेत प्रेशर प्रेशर सुद्धा स्केलर आहे डायरेक्ट करंट सुद्धा स्केलर क्वांटिटी मध्ये व्हेक्टर क्वांटिटीचे एक्झाम्पल कोणते तर फोर्स डिस्प्लेसमेंट व्हेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड व्हेलोसिटी ऍक्सेलरेशन मोमेंटम वेट वेट सुद्धा व्हेक्टर क्वांटिटी मध्ये येत नेक्स्ट युनिट्स युनिट्स बघत युनिट्स जसं की डेका म्हणजे टेन रेस टू वन म्हणजे दहा म्हणजे डेका डेसी म्हणजे झिरो पॉईंट वन सेंटी म्हणजे झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन म्हणजे सेंटी म्हणजे टेन रेस टू मायनस टू तर मिली म्हणजे टेन रेस टू मायनस थ्री मायक्रो म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स मग न्यानो पिको फेमटो अक्टो योक्टो असं येतं योक्टो म्हणजे टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी फोर ते तीन तीनने कमी करत जायचं हे मायनस मध्ये होतो निगेटिव्ह मध्ये योक्टो पॉझिटिव्ह मध्ये कसं होईल तर डेका म्हणजे दहा हेक्टो म्हणजे टेन रेस टू टू हेक्टो टेन रेस टू थ्री म्हणलं की किलो टेन रेस टू सिक्स मेगा गिगा टेरा पेटा एक्झा झेटा योटो असं मग आता के बी एम बी जी बी एवढं माहिती जी बी नंतर टी बी येतं टी बी नंतर पी बी येतं पेटा बाईट येतो त्यानंतर काय येतं तर इझी हे लक्षात ठेवा इ झेड वाय इझी म्हणजे एक्झा झेटा आणि योटो योटो म्हणजे टेन रेस टू ट्वेंटी फोर आणि योक्टो सी येतं वाय ओ सी टी ओ योक्टो म्हणजे टेन रेस टू मायनस ट्वेंटी फोर आणि टेन रेस टू प्लस ट्वेंटी फोर म्हणल्यावर योट्टो योट्टो सी नाही येत ठीक आहे परत एकदा प्लस टू निगेटिव्ह बघायचा का परत एकदा प्लस टू निगेटिव्ह वाचव टेन रेस टू ट्वेंटी फोर आणि तीन तीनने कमी होत जाणारा परत एकदा वाचव योट्टो टेन रेस टू ट्वेंटी फोर झेटा टेन रेस टू ट्वेंटी वन एक्झा एटीन पेटा फिफ्टीन टेरा ट्वेल्थ गिगा नाईन मेगा सिक्स किलो थ्री हेक्टो टू डेका वन डेसी टेन रेस टू मायनस वन सेंटी मायनस टू मिली मायनस थ्री मायक्रो मायनस सिक्स न्यानो मायनस नाईन पिको मायनस बारा फेमटो मायनस पंधरा अट्टो मायनस अठरा योक्टो मायनस चोवीस फेरेनाईट आणि सेल्सियस यातला डिफरन्स सॉरी यातला संबंध कसा मोजायचा तर आपल्याला फेरेनाईटची व्हॅल्यू समजा दिली आहे आणि सेल्सिअस डिग्रीमध्ये कन्व्हर्ट करा असं सांगितलंय तर एफ मायनस थर्टी टू इंटू फायव्ह बाय नाईन इक्वल्स टू सेंटी डिग्री सेल्सिअस म्हणजे एफ मायनस बत्तीस गुणिले पाच बाय पाचशे नऊ इक्वल्स टू सी म्हणजे डिग्री सेल्सिअस एफ मायनस थर्टी टू इंटू फायव्ह बाय नाईन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सिअस वर्कचा फॉर्म्युला काय असतो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्थिटा कॉस्थिटा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे लक्षात असू द्या आता ग्रॅव्हिटीचा आपण युनिट बघितलं का मीटर पर सेकंद असतं करंटच करंट कशात मोजतो आपण एम्पेअर मध्ये मोजतो व्हेलोसिटी मीटर पर सेकंड मध्ये मोजतो ना मीटर पर सेकंड मध्ये मोजतो व्हॅलोसिटी सुद्धा रेजिस्टन्स ओम मध्ये मोजतो ठीक आहे कंडक्टन्स मोह एम एच ओ मोह कंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स ओहम मध्ये ओहम आणि मोह वेग फरक आहे रेजिस्टन्स ओहम मध्ये कंडक्टन्स मोह मध्ये फॉर्म्युले बघूयात इम्पॉर्टंट फास्ट मध्ये पायची व्हॅल्यू असते थ्री पॉईंट वन फोर किंवा बावीस बाय सात 
जी ची वैल्यू आती एक्सलेशन ड्यू टू ग्रैविटी स्मॉल जी ची नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेर मोटा जी कैपिटल जी ची वैल्यू आती ग्रैविटेशनल कॉन्स्टंट ज्यादा अपन मन तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेर पर के जी स्क्वेर यूनिट इम्पॉर्टंट है न्यूटन मीटर स्क्वेर पर के जी स्क्वेर मस ऑफ अर्थ मस ऑफ अर्थ आता सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर किलोग्राम फोर डबल जीरो किलोमीटर चौसष्ट से किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ वेलोसिटी का फॉर्म्यूला तो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्सलेशन का फॉर्म्यूला तो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी च चिन्ह वी इनिशियल वेलोसिटी चिन्ह यू फोर्स फोर्स फॉर्म्यूलास इंटू एक्सलेशन वर च साइन लफ एस इंटू कॉस्थिटा मोमेंटम मोमेंटम कशात दाखवतो कॅपिटल पी मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय असतो मास इन टू व्हेलोसिटी पॉवर पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो वर्क अपॉन टाइम टी टाइम पिरियड ऑफ पेंडुलम टी याचा फॉर्म्युला काय येईल टू पाय अंडर रूट मध्ये यल भागिले जी यल म्हणजे लेंथ ऑफ पेंडुलम आणि जी म्हणजे ग्रॅव्हिटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी स्मॉल जी नाईन पॉईंट एट जीची व्हॅल्यू असते म्हणून टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चा फॉर्म्युला काय टू पाय अंडर रूट एल जी एल अपॉन जी अंडर रूट एल अपॉन जी व्हॅल्यू ऑफ जी ऍट हाईट म्हणजे सरफेस ला अर्थच्या सरफेस वर व्हॅल्यू ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि पोल वर हाईट वर क्रस्ट मध्ये म्हणजे डेप्थ मध्ये अर्थच्या सगळीकडे वेगवेगळी असते तर सरफेस वर किती असते नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर हाईट वर गेलो तर ग्रॅव्हिटी कमी कमी होत जाते डेप्थ मध्ये गेलो तरी सुद्धा ग्रॅव्हिटी कमी कमी होत जाते पण समजा व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट हा मी सरफेस पासून दहा किलोमीटर वर गेलो हाईटला आणि दहा मीटर डेप्थ ला गेलो खाली म्हणजे सेम दहा किलोमीटर मी वर गेलो दहा किलोमीटर मी खाली गेलो अर्थच्या सरफेस पासून तर ग्रॅव्हिटी कुठे जास्त असेल म्हणजे हाईटच्या दहा किलोमीटरला जास्त असेल का डेप्थच्या दहा किलोमीटरला जास्त असेल तर बघा डेप्थला कमी प्रमाणात कमी कमी होते तर हाईटला खूप जास्त प्रमाणात व्हॅल्यू कमी होते त्यामुळं म्हणजे दहा किलोमीटर हाईटला ही व्हॅल्यू जीची खूप कमी असेल दहा किलोमीटर डेप्थ पेक्षा याचा निष्कर्ष काय होतो की अर्थ सरफेस पेक्षा उंच जातो आपण जसं जसं तसं जीची व्हॅल्यू खूप जास्त प्रमाणात कमी होते डेप्थला जाण्यापेक्षा ठीक आहे तर फॉर्म्युला काय व्हॅल्यू ऑफ जी ऍट हाईट इक्वल्स टू सरफेसची जी इंटू वन मायनस टू एच अपॉन आर म्हणजे जी हाईट इक्वल्स टू जी सरफेस इंटू इन ब्रॅकेट वन मायनस टू एच अपॉन आर ह्या मायनस टू एच मुळे मी म्हणलो की हाईटला जास्त प्रमाणात कमी होते आणि डेप्थचा फॉर्म्युला काय ग्रॅव्हिटी ऍट डेप्थ इक्वल टू ग्रॅव्हिटी ऍट सरफेस इंटू वन मायनस डी अपॉन आर ग्रॅव्हिटी ऍट डेप्ट इक्वल टू ग्रॅव्हिटी ऑफ सरफेस इन टू इन ब्रॅकेट वन मायनस डी अपॉन आर प्रेशरचा फॉर्म्युला काय तो फोर्स अपॉन एरिया फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ एम यू स्क्वेअर आणि पोटेन्शियल पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला एम जी एच व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय असतो व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला असतो फ्रिक्वेन्सी इन टू फ्रिक्वेन्सी इन टू वेवलेंथ फ्रिक्वेन्सी व्ही सारख्या त्या चिन्हात पण दाखवतात किंवा एन सारख्या चिन्हात पण दाखवतात वेवलेंथ ही लॅमडा मध्ये दाखवतो म्हणजे व्ही व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड इक्वल्स टू न्यू इन टू लॅमडा न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आता व्हेलोसिटी साऊंड व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड तीन याच्यावर डिपेंड असते कोण कोणत्या फॅक्टर्स वर टेम्परेचर वर डिपेंड असते मॉलिक्युलर वेट वर डिपेंड असते आणि डेन्सिटी वर सुद्धा व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड डिपेंड असते मग वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट टी म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ टी म्हणजे टेम्परेचर वाढवलं तर व्हेलोसिटी वाढणार आहे पण टेम्परेचर चौपट वाढवलं तर व्हेलोसिटी दुप्पट वाढणार आहे कारण व्हेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टी व्हेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलेक्युलर वेट अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटी कमी केली तर व्हेलोसिटी वाढल आणि मॉलिक्युलर वेट कमी केलं तर व्हेलोसिटी वाढणार आहे 
टेम्परेचर वाढवलं तर व्हेलोसिटी वाढणार आहे म्हणजे व्हेलोसिटी वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल टेम्परेचर वाढवावं लागेल मॉलिक्युलर वेट कमी करावं लागेल आणि डेन्सिटी सुद्धा कमी करावं लागेल E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर व्हेरी फेमस फॉर्म्युला एनर्जी इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर एम म्हणजे मास आणि सी स्क्वेअर म्हणजे व्हेलोसिटी ऑफ लाईटचा स्क्वेअर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल येतं आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम काढा असं जर प्रश्नात आलं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम काढा असं जर प्रश्नात आलं तर त्याचा फॉर्म्युला बनतो व्ही वन अपॉन व्ही टू म्हणजे पहिल्या मिडियम मधली व्हेलोसिटी व्ही वन भागिले दुसऱ्या मीडियम मधली व्हेलोसिटी व्ही टू नेक्स्ट आय करंट करंट इक्वल्स टू करंटचा फॉर्म्युला काय क्यू अपॉन टी क्यू अपॉन टी आय इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी किंवा मग याला जर कन्वर्जन केलं म्हणजे आयचा आणि टीचा गुणाकार केला तर क्यू मिळतो आय इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी म्हणून क्यू इक्वल्स टू आय इंटू ट्यू आय इंटू टी क्यू म्हणजे चार्ज आय म्हणजे करंट टी म्हणजे टाइम म्हणजे करंटचा फॉर्म्युला येतो चार्ज अपॉन टाइम व्ही म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स पोटेन्शियल डिफरन्स चा फॉर्म्युला काय तो आय आर मग मी याला ट्रिक काय वापरू शकतो वीर व्ही इक्वल्स टू आय आर व्ही म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स इक्वल्स टू आय इन टू आर व्हीर व्ही इक्वल्स टू इथं व्ही म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स असे याचा दुसरा फॉर्म्युला चार्जच्या फॉर्म मध्ये काय येतो डब्ल्यू अपॉन क्यू व्ही इक्वल्स टू पोटेन्शियल डिफरन्स बरोबर डब्ल्यू अपॉन चार्ज किंवा मग मी याला जर मॉडिफाईड केला तर वर्क बरोबर वर्क इक्वल्स टू व्ही इन टू क्यू असा पण फॉर्म्युला येतो रेजिस्टिव्हिटी रेजिस्टिव्हिटीच्या फॉर्म मध्ये रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय येईल तर रेजिस्टन्स आर इक्वल्स टू म्हणजे बरोबर रेजिस्टन्स आर बरोबर रेजिस्टिव्हिटी इन टू एल अपॉन एल एल अपॉन ए एल म्हणजे लेंथ ए म्हणजे एरिया म्हणजे रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय येईल रेजिस्टिव्हिटी इन टू लेंथ अपॉन एल एच एच म्हणजे हिट हिटचा फॉर्म्युला काय तो आय स्क्वेअर आर टी आय स्क्वेअर आर टी आता इथं आय स्क्वेअरला मी आय इन टू आय लिहू शकतो का हा तर हिटचा फॉर्म्युला काय आला आय इन टू आय आर टी पण मी आय आर चा फॉर्म्युला काय पाठ केला होता व्ही पाठ केला होता आधी बघितला ना व्ही इक्वल्स टू आय आर मग मी आय आरच्या जागी काय लिहिणार व्ही लिहिणार आहे मग उरलं काय आय टी आणि व्ही म्हणजे हिटचा फॉर्म्युला व्ही आय टी सुद्धा तयार होतो म्हणजे हिटचा फॉर्म्युला आय स्क्वेअर आर टी किंवा व्ही आय टी दोन्ही फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करता यायला पाहिजे पॉवर पॉवरच तसंच आहे पॉवर म्हणजे व्ही आय म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स इन टू आय पॉवर म्हणजे किंवा मग आय स्क्वेअर आय स्क्वेअर म्हणजे पॉवर नेक्स्ट मोशन आणि टाइप्स मध्ये बघूयात मोशन मोशन से टाइप असतात मोशन म्हणजे काय चेंज इन रिलेटिव्ह पोशन पोझिशन ऑफ सबस्टन्स म्हणजे त्याच्या अवस्थेत बदल होते सबस्टन्सचा म्हणजे स्थिर आहे त्याला गती मिळाली मोशन झाली ट्रान्सलेशन मोशन होते लिनियर मोशन कर्विलिनियर मोशन म्हणजे नावातच आहे त्यांचं रोटेशनल मोशन म्हणजे रोटेट होतं स्वतःभोवती फिरतं म्हणजे पेंड्युलम सुद्धा आपण म्हणू शकतो पेंड्युलम ऑसिलेटरी मोशन पेंडुलमचं उदाहरण ऑसिलेटरी मोशनचं उदाहरण पेंडुलम डिस्टन्स डिस्टन्स काय असतं पाथ फॉलोड बाय बॉडी डिस्प्लेसमेंट काय असतं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स आता डिस्प्लेसमेंटचं सोपं उदाहरण सांगतो पायथोगरसचा थेरम म्हणजे आपण एकीकडं ती चार किलोमीटर चाललो आणि त्याच्यानंतर उजवीकडं तीन किलोमीटर चाललो तर टोटल डिस्टन्स आपण सात किलोमीटर चाललो पण पहिल्या स्थानापासून अंतिम स्थानापर्यंत डिस्टन्स किती आहे म्हणजे कर्णाची लांबी किती आहे पाच आहे डायगोनल इज अ फाय म्हणजे डिस्प्लेसमेंट फाय आहे पण टोटल डिस्टन्स सेवन आहे पायथॉगॉरस ठेव थेरम लक्षात ठेवायचा इथं स्पीड स्पीड कोणती क्वांटिटी आहे स्केलर क्वांटिटी आहे स्पीडचा फॉर्म्युला काय येणार आहे डिस्टन्स अपॉन टाइम व्हेलोसिटी व्हेक्टर क्वांटिटी आहे व्ही व्ही व्हेलोसिटी व्हेक्टर क्वांटिटी स्पीड एस एस स्पीड स्केलर क्वांटिटी व्हेक्टर क्वांटिटी व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आहे त्यामुळं व्हेलोसिटी आणि डिस् स्पीडचे व्हेलोसिटी आणि स्पीडचे युनिट जे ते सेम आहेत कोणते मीटर पर सेकंद लिनियर युनिफॉर्म मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन मधला फरक काय मोशन युनिफॉर्म म्हणजे ठराविक इंटरवल मध्ये सेम डिस्टन्स कव्हर करणं आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय ठराविक इंटरवल मध्ये डिफरंट टाइप ऑफ डिस्टन्स डिफरंट लेंथ ऑफ डिस्टन्स म्हणजे 
कमी किंवा जास्त थोडक्यात सांगतो युनिफॉर्म मोशन म्हणजे मी दर तीस सेकंदाला शंभर मीटर कवर करतोय म्हणजे पहिल्या तीस सेकंदाला शंभर दुसऱ्या तीस सेकंदाला शंभर तिसऱ्या तीस सेकंदाला पण शंभर म्हणजे नऊ नव्वद सेकंदात मी तीनशे मीटर म्हणजे युनिफॉर्म मोशन पण नॉन युनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय मी पहिल्या तीस सेकंदात दोनशे मीटर कवर करतो दुसऱ्या तीस सेकंदात पन्नास मीटर कवर करतो तिसऱ्या तीस सेकंदात चाळीस मीटर कवर करतो म्हणजे अनइक्वल डिस्टन्स आहे त्यामुळे नॉन युनिफॉर्म मोशन युनिफॉर्म सर सर्क्युलर मोशन म्हणजे सर्क्युलरी युनिफॉर्म फिरणं सेंट्रिपिटल फोर्स इथं काम करतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्री फ्युगल फोर्स मध्ये काय तर सेंट्रिपिटल मध्ये पी येतो सेंट्री फ्युगल मध्ये एफ येतो पी लिहिताना आपण पी लिहिताना पी आजची दांडी जी आहे म्हणजे पी चं ते वळवताना आतमध्ये वळवतो त्याच्यावरून लक्षात ठेवायचं सेंट्रिपिटल फोर्स फोर्स इनवर्सला ऍक्ट करतो इनवर्सला आणि सेंट्री फ्युगल तर एफ येतो म्हणजे सेंट्रिपिटलचा पी सेंट्री फ्युगलचा एफ पी लिहिताना आतमध्ये करू करतो म्हणजे इनवर्स फोर्स असतो सेंट्रिपिटल आणि सेंट्री फ्युगल एफ लिहिताना आपण एफ ची दांडी अशी बाहेर काढतो म्हणून तो आउटवर्ड फोर्स म्हणजे सेंट्री फ्युगल फोर्स असं एक लक्षात ठेव ऍक्सलरेशन सांगितलं चेंज इन व्हेलोसिटी अपॉन टाइम म्हणजे फायनल व्हेलोसिटी मायनस इनिशियल व्हेलोसिटी अपॉन टाइम ऍक्सलरेशनचं युनिट काय येणार आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मीटर पर सेकंड स्क्वेअर काय येतं कारण व्हेलोसिटी अपॉन टाइम आहे ना व्हेलोसिटीच युनिट काय मीटर पर सेकंड आणि मग पर टाइमचं सेकंड मग सेकंड सेकंड भागिलेलं गेल्यामुळं काय होईल ते मीटर पर सेकंड स्क्वेअर होईल मग ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह असू शकतं का हो झिरो असू शकतं का हो असू शकतं आणि निगेटिव्ह सुद्धा ऍक्सलरेशन असू शकतं इक्वेशन ऑफ मोशनचे तीन उदाहरण आहेत त्याचे प्रॅक्टिस तुम्ही स्वतः करा त्या उदाहरणांची मी फक्त ते फॉर्म्युले वाचून दाखवतो म्हणजे पाठ होतील इक्वेशन ऑफ मोशन चे तीन फॉर्म्युले व्ही इक्वल्स टू यू प्लस ए टी व्ही म्हणजे फायनल व्हेलोसिटी यू म्हणजे इनिशियल व्हेलोसिटी ए म्हणजे ऍक्सलरेशन टी म्हणजे टाइम एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ठीक आहे व्ही इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू म्हणजे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू म्हणजे फायनल व्हेलोसिटी चा स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस टू ए एस टू ए एस परत एकदा फॉर्म्युले व्ही इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर आणि तिसरा फॉर्म्युला व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस टू ए एस याचे उदाहरण तुम्ही स्वतः प्रॅक्टिस करा लॉ ऑफ मोशन मोशनचे लॉ ऑफ मोशन बघणार आहोत त्यात फ्रो फोर्स 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 आपण बघितलं म्हणजे युनिट वगैरे टाइप्स ऑफ फोर्स बघूयात ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा सगळ्यात विकेस्ट फोर्स असतो म्हणजे प्रश्न आला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विकेस्ट फोर्स सगळ्यात दुर्बल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो म्हणजे ऑबियस आहे लॉजिक आहे ग्रॅव्हिटी ऑफ अर्थ त्याचा फोर्स किती कमी प्रमाणात ऍक्ट होईल ना आपल्याशी त्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ विकेस्ट फोर्स आणि स्ट्रॉंगेस्ट स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स विचारलं तर काय येणार आहे स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स स्ट्रॉंग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स मग बाकीचे दोन टाईप कोणते तर वीक न्यूक्लियर फोर्स आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स असे चार टाईप होते बॅलेन्स फोर्स म्हणजे बॅलेन्स असतो दोन्ही साईडने सेम असतो ठीक आहे एक्झाम्पल सांगू का रसिकेच रसिकेच मध्ये दोन्ही साईडने होतो ना आपण त्याला बॅलेन्स फोर्स म्हणतो अनबॅलेन्स फोर्स म्हणजे एका साईडने जास्त असतो म्हणजे एखादे वस्तू ठेवली सायकल आहे आणि तिला आपण ढकलतोय म्हणजे अनबॅलेन्स फोर्स आहे फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे फ्रिक्शन होत म्हणजे आपण चालताना ग्राउंड सोबत जमिनीचे जे घर्षण होतं ते फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूड फोर्स पण असतो का फ्लूड फोर्स म्हणजे तिथं फ्लूडच पार्टिसिपेशन असतो म्हणजे स्विमिंग करणं किंवा मग बिअरिंग मध्ये जे ऑइल वापरतो त्याला आपण फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूड फोर्स आपण म्हणू शकतो रिॲक्शन फोर्स म्हणजे बॉल जेव्हा आपण ग्राउंडला मारला तो बाउन्स बॅक करतो परत उफाळून येतो तो रिॲक्शन फोर्स इनर्शा इनर्शा म्हणजे जडत्व इनर्शा म्हणजे अशी परिस्थिती अशी स्थिती की बॉडी विरोध करते चेंज व्हायला मोशन मध्ये म्हणजे आता मी बसलोय तर मला उठायसाठी फोर्स लागल एखादी पाण्याची बॉटल आहे आणि तिला हलवायचं आहे तर मला फोर्स युज करायला लागल ती स्वतःवरून हलणार नाही मग ती थोड मला फोर्स करायला लागल म्हणजे काय ती थोडी विरोध करते मी म्हणतो का पाण्याची बॉटल उठ आणि माझ्याजवळ ये नाही तिला उठवावं लागतं उचलावं लागतं फोर्स लावावा लागतो आणि ती त्या फोर्सला अपोच करते म्हणून आपल्याला जास्त फोर्स लागतो त्याला म्हणतात जडत्व इनर्शा 
इनरशा तीन टाइप ऐसी इनरशा ऐट रेस्ट पानी बॉटल रेस्ट लाइन मैं तिला उचल हा इनरशा ऑफ रेस्ट जो पर्यत उ उचल रहना नहीं तो पर्यत तिथ इनरशा ड्यू टू मोशन साइकल फास्ट चाल मैं तिला ब्रेक दाबले शिव साइकिल थाम गाड़ी चालवते प्लस दाबा ब्रेक नका दाबू गाड़ी जो पर्यत चाल जो पर्यत तिच फ्रिक्शनल रस्त्या सोब कमी हो स्पीड कमी होते नहीं तो इनरशा ऑफ मोशन इनरशा ऑफ डायरेक्शन बस मध्य बसलो टर्न घाइडला अपन सरकतो तो इनरशा ऑफ डायरेक्शन का कारण बस चाल सरल देश लगू आना इनरशा तीन ही आता सीट वर मैं बसलो तो इनरशा ऑफ रेस्ट बस सोब मी पड़त है इनरशा ऑफ मोशन बस वाला बस ने लेफ्ट कि राइट टर्न घफ्ट कि राइट साइड लो वो इनरशा ऑफ डायरेक्शन फोर्स फॉर्म्यूला बगित मस इंटू एक्सलरेशन फोर्स यूनिट आत न्यूटन न्यूटन लगे दुसर युनिट का लिखू शको के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेर आता हे कस आल मस च के जी एक्सलरेशन च मीटर पर सेकंड स्क्वेर के जी मीटर पर सेकंड स्क्वेर न्यूटन एक न्यूटन बरबर न्यूटन च सीजीएस यूनिट डाइन आत तो एक न्यूटन बरबर कि टेन रेस टू फाइव डाइन आत तस जूल च सीजीएस का अर्ग आत ईआरजी अर्ग तो एक जूल बरोबर किती टेन रेस टू सेवन अर्ग आता कन्सेप्ट इनर कन्सेप्ट ऑफ इनरशा जेवड़ा समझू सा कन्सेप्ट ऑफ इनरशा को शोधला होता गैलिओ भाउनी गैलिओ भाउन शोधला होता न्यूटन स्लॉप मोशन बगित नहीं न्यूटन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉप मोशन लॉ ऑफ इनरशा स्थिर जो पर्यत बॉडी फोर्स देना नहीं हलव नहीं स्थिर रहे न्यूटन फर्स्ट लॉप मोशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन मास इन टू वेलोसिटी इक्वल्स टू पी मोमेंटम च इन्क्लूड है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन चाहे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मे मोमेंटम इक्वल्स टू मस इन टू वेलोसिटी ये लक्षा टू एक्जाम्पल संगू का क्रिकेट ची कैच पकड़ता जो हाथ अपन मग घो ना तो मोमेंटम तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का न्यूटन का थर्ड लॉप मोशन का रिएक्शन फोर्स गन चालवली तो ती गन बंदूक मग ये ना बुलेट फायर के राइफल वगैरह तो ती थर्ड लॉ कि मग बॉल भिंती मार्ला पर रिफ्लेक्ट होते तो थर्ड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ मोशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का संगत महती का दोन बॉडी है समझा धड़क धड़कत है दोन गाड़िया टक्कर होती है एक टू व्हीलर घू एक फोर व्हीलर घू टक्कर होती है तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रह धड़का आधी और धड़का नर सेम रह समा धड़का आधी बाइक ची वेलॉसिटी व्ही वन है मस यम वन है धड़क मोमेंटम एम टू व्ही टू जे होते हैं तो दोनों सेम आना है एम वन V1 वन इक्वल्स टू एम टू वी टू हा फॉर्म्यूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसी नेक्स्ट चैप्टर ग्रैविटेशन जस्ट सेकंड पानी पीतो ग्रैविटेशन मध्य ग्रैविटेशन मध्य ग्रैविटेशनल फोर्स अपन एफ ने दाखो तो ग्रैविटेशनल फोर्स ऐसी फॉर्म्यूला का कैपिटल जी एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेर आता कैपिटल जी इत का ग्रैविटेशनल कॉन्स्टंट ग्रैविटेशनल कॉन्स्टंट ची वैल्यू का संगित होती सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेर पर के जी स्क्वेर पर मे भागी पर एक संगत कैपिटल जी ची वैल्यू का ग्रैविटेशनल कॉन्स्टंट ची वैल्यू का सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वेर भागी के जी स्क्वेर वैल्यू ऑफ जी को कैलक्युलेट के लिए होती हेनरी कैवेन्डिश ने हेनरी कैवेन्डिश ने कैलक्युलेट के लिए होती फोर्स ऑफ फॉर्म्यूला समझला का मग फोर्स ऑफ फॉर्म्यूला का कैपिटल जी मस वन इंटू मस टू भागी आर स्क्वेर मस वन मस टू का एक ऑब्जेक्ट दुसर सेकेंड ऑब्जेक्ट आर स्क्वेर दोन ऑब्जेक्ट्स मधल डिस्टन्स पानी बॉटल है पुस्तक है तो पानी बॉटल च यम वन पुस्तका यम टू डिस्टन्स आर 
तर मग या दोघांमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स काय असणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असणार आहे कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू सिक्स पॉईंट सिक्स सेव्हन इंटू टेन रेस टू मायनस सेव्हन न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर के जी स्क्वेअर इंटू एम वन इंटू एम टू डिवायडेड बाय भागिले आर स्क्वेअर मास ऑफ अर्थ काय मास ऑफ अर्थ काय सिक्स इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी फोर के जी आणि रेडियस ऑफ अर्थ काय मग चौसष्ट से सहा हजार चारशे किलोमीटर सरफेसवर ग्रॅव्हिटेश ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू काय असते नाईन पॉईंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मग हे झालं फोर्स सांगितला कसा मोजतात स्मॉल जी म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी त्याची त्याचा फॉर्म्युला काय कॅपिटल जी इंटू कॅपिटल यम म्हणजे मास ऑफ अर्थ डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर इथं आर काय रेडियस ऑफ अर्थ म्हणजे त्याच फॉर्म्युल्यात टाकलंय बघा एफ चा फॉर्म्युला मी तुम्हाला सुरुवातीला काय सांगितलं होता जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर मग आता इथं एम वन काय तर एम वन एम मास ऑफ अर्थ एम स्मॉल एम काय तसंच राहू द्या आणि डिवाइड बाय आर स्क्वेअर आर स्क्वेअर काय रेडियस ऑफ अर्थ मग आता फोर्स अजून एक फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितलं होता मास इंटू ऍक्सेलरेशन आठवतो ना मग या दोघांना इक्वेट केलं म्हणजे मास ऑफ ऍक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेअर मग इकडचा यम आणि इकडचा स्मॉल एम कटला तर राहिलं काय ऍक्सेलरेशन ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी मग त्याला आपण काय लिहिणार आहे स्मॉल जी स्मॉल जी इक्वल्स टू काय येणार आहे जी एम सगळं कॅपिटल हा जी कॅपिटल एम कॅपिटल अपॉन आर स्क्वेअर पण कॅपिटल म्हणजे स्मॉल जी इक्वल्स टू कॅपिटल जी एम डिवायडेड बाय कॅपिटल आर स्क्वेअर जी ची व्हॅल्यू अर्थ सरफेसवर सगळ्यात जास्त असते माउंट एव्हरेस्ट वर गेल्यावर कमी होईल पण हा जसं जसं उंच जाऊ तसं तसं कमी होणार आहे आणि डेफला सुद्धा कमी होणार आहे आता डेफला कमी का होती त्याचं रिझन काय कारण मास ऑफ अर्थ कमी कमी होत जात ठीक आहे इनसाइड ऑफ अर्थ गेलं तर मास ऑफ अर्थ कमी कमी होत जात म्हणून डेफला ग्रॅव्हिटी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी कमी होत असते पोलला हायेस्ट व्हॅल्यू ऑफ जी असते ती किती असते नाईन पॉईंट एट थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि इक्वेटर वर सगळ्यात कमी असते म्हणजे नाईन पॉईंट सेव्हन एट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि दोघातला फरक पाचचा असतो म्हणजे म्हणजे इकडे नऊ पॉईंट अठ्याहत्तर आणि नऊ पॉईंट त्र्याऐंशी पाचचा फरक आहे असं लक्षात ठेवू तर हायेस्ट व्हॅल्यू ऑफ जी कुठं असते पोलला असते बस इतकंच होत जी एच म्हणजे हाईटची जी आणि जी डी म्हणजे डेफची जी याचे फॉर्म्युले आपण बघितलेत मास आणि वेटचा फरक मास कधीच झिरो नसत आणि मास कधीच चेंज नाही होत कॉन्स्टंट म्हणजे माझं वजन कमी जास्त जरी होत असलं तर ग्रॅव्हिटी कॉन्स्टंट आहे पण माझं मास हे चेंज नाही होत ठीक आहे नाही मी तुम्हाला परत सांगतो मी कन्फ्यूज झालो म्हणजे माझं वजन बदलतंय तर माझं मास बदलतंय काय कारण माझं खाणं पिणं कमी होत आहे ठीक आहे पण मास कॉन्स्टंट असतं प्लेस टू प्लेस म्हणजे मी भारतात मोजलं इथं इक्वेटरवर तरी माझं मास तेवढंच राहणार आहे आता जेवढं आणि मी पोलवर जाऊन मोजलं तरी मास तेवढंच राहणार आहे पण माझं वेट बदलणार आहे का कारण वेट काय असतं मास इंटू ग्रॅव्हिटी वेट डब्ल्यू चा फॉर्म्युला काय एम इंटू जी इंटो म्हणजे गुणाकार एम जी इक्वल्स टू वेट मग ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू पोलला आणि इक्वेटरला बदलणार आहे ना त्यामुळे माझं वेट चेंज होणार आहे पण माझं मास हे कॉन्स्टंट असणार आहे आणि मास कधीच झिरो नसतं मग वेटचा फॉर्म्युला सांगितला मास इंटू ऍक्सेलरेशन पोल्सला जी मॅक्स असतं म्हणून वेट माझं पोल्सला जास्त असणार आहे नेक्स्ट आपण लिफ्ट मध्ये बसलो आणि लिफ्ट जर वर जात असेल ना तर आपलं वजन जास्त झाल्यासारखं वाटतं आणि लिफ्ट जेव्हा खाली येते तेव्हा आपलं वजन कमी झाल्यासारखं फील होतं एवढं लक्षात ठेवा जेव्हा खाली येतो तेव्हा जरा हलका हलका वाटतं त्याच्यावरून लक्षात ठेवायचं वजन कमी झाल्यासारखं वाटतं वेट अपेअर्स टू बी लेस वेन लिफ्ट इज कमिंग डाऊन जर अर्थनं रिव्हॉल्युशन स्टॉप केलं म्हणजे रोटेशन म्हणतो रिव्हॉल्युशन अराउंड इट सेल्फ रोटेशन परिभ्रमण परिवलन या कन्सेप्ट जे आहे ना परिभ्रमण म्हणजे सूर्याभोवती फिरणं परिवलन म्हणजे 
स्वतः भोवती परिवर्तन है ना जे मराठी मराठी इंग्लिश 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 शब्द वह मराठी अवगड़ा मीपन मराठी मीडियम से है तो बाऊ ना का बागू दावीपर्यंत मराठी होता तो रि रोटेशन जेव होते स्टॉप इन्क्रीज इन वेट होता जस्ट ए सेकंड पानी पीत जर पृथ्वी स्वतः भोवती फिर थाम आप वजन खूब वाड़ ठीक है अर्थ जर जोर जोर फिर लगली आता जी जोर फिर स्पीड है जास्त जास्त जोर फिर लगली तो आप लोग वजन कमी कमी होना है प्रश्न यू शकता जर अर्थ फिर स्टॉप तो क्या हो वजन खूब वाड़ आप वजन खूब वाड़ जर खूब जोर फिर लगे आता पेक्षा स्पीड ऐसी पेक्षा खूब जास्त जोर तो आप वजन का होना है कमी होना है ये महत्ति है कि ग्रैविटी जी जी स्मॉल जी ची वैल्यू इतना जी है नाइन पॉइंट एट मीटर पर स्क्वेर ती चंद्रा कि वन सिक्स आती वन सिक्स अपल जे वजन पृथ्वी पर है सहा भागित वजन चंद्रा आप भरत पेंडुलम का फॉर्म्यूला बगित होता ना अरे आठवा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्म्यूला का टू पाय अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी एल मे लेंथ ऑफ पेंडुलम जी मे एक्सेशन ड्यू टू ग्रैविटी जर समा एल वाढ़ा एल का लेंथ ऑफ पेंडुलम मग एल वाढ़ा तो टाइम पीरियड वाढ़ है ठीक है ग्रैविटी जर वाढ़ा ग्रैविटी भागाकार जर ग्रैविटी वाढ़ा तो टाइम पीरियड वाढ़ ग्रैविटी सगत जास्त स्मॉल जी कुछ सगत जास्त पोल वर मैं जर ग्रैविटी वाढ़ा तो टाइम पीरियड का होना पेंडुलम का कमी होना है ये प्रश्न कन्सेप्चुअल मध्य शकत खूब आवश्यक है नीट है मैं हलूह स्पष्ट समझ सकते मज स्वत अजिबा का कन्फ्यूजन नहीं है तो मुझे स्वतः कन्फ्यूजन मैं होता नहीं मैं ट्रस्ट हवा पर संगत तो बाइम पीरियड का फॉर्म्यूला आठवला अंडर रूट मे दे लेंथ अपॉन जी है लेंथ वाढ़ी तो टाइम पीरियड वाढ़ा है भागाकार जी आयाम जर आप जी कमी के टाइम पीरियड वाढ़ा है मग आता जी कमी कुछ आतो इक्वेटरला कमी आतो पोलपेक्षा पोल ला है ना जी इक्वेटरला कमी आतो मन इक्वेटरला टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हा जात हो टेम्परेचर वाढ़ समा तो टाइम पीरियड का पेंडुलम ऐसी टाइम पीरियड वाय फरक पड़े इमेजिन करा जर टेम्परेचर वाढ़ तो क्या फरक पड़े जर टेम्परेचर वाढ़ पेंडुलम ऐसी दोरी की लेंथ वाढ़ल लेंथ वाढ़ी तो टाइम पीरियड वाढ़ ठीक है टेम्परेचर वाढ़ लेंथ वाढ़ लेंथ वाढ़ टाइम पीरियड वाढ़ है नेक्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पोलार सैटेलाइट मधा फरक बोल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मे स्टेशनरी दिस्त जेव अपन अर्थ पास बगत कारण ते सेम स्पीड नी रोटेट होता अर्थ या सेम स्पीड नी अपने स्टेशनरी दिस्त स्थिर दिता पृथ्वीपास पस्तीस हजार सात ऐसी जवरपास छत्तीस हजार लक्षा ठेवा छत्तीस हजार किलोमीटर वर डॉट आकड़ा आला तो अपने महत्व पाजे एक्जैक्ट आकड़ा पस्तीस हजार सात ऐसी किलोमीटर वर तर्थ पास रिवोल्यूशन का पीरियड कि चौवीस तास चौवीस तासत फिर पोलर सैटेलाइट कि उंच आठशे ऐंशी किलोमीटर फक्त पोलर सैटेलाइट खूब कमी उंच आठशे ऐंशी जियो स्टेशनरी कम्पेर के जियो स्टेशनरी खूब उंच तो चौवीस तास घो पोलर सैटेलाइट खूब कमी उंच अठाशी मिनिट घो एटी एट मिनिट्स पोलर सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलॉसिटी एंड एक्सेप्ट एक्सकेप वेलॉसिटी ऐसा फॉर्म्यूला बो ऑर्बिटल वेलॉसिटी का फॉर्म्यूला संगत वेलॉसिटी ऑफ ऑर्बिट इक्वल्स टू अंडर रूट मध्य सग कैपिटल जीएम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच जी मे महती ग्रैविटेशनल कॉन्स्टेंट एम मस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ आर एच मे हाइट ऑफ सैटेलाइट स्मॉल एच मे हाइट ऑफ सैटेलाइट पर एक फॉर्म्यूला संगत ऑर्बिटल वेलॉसिटी का ऑर्बिटल वेलॉसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच एस्केप वेलॉसिटी आता सैटेलाइट पृथ्वी का ग्रैविटेशनल फील्ड पे बाहर का वेलॉसिटी ने तो 
सॅटेलाइट फिरला पाहिजे त्याला एस्केप व्हेलोसिटी म्हणतात एस्केप म्हणजे सुटणे तर सुटण्याची व्हेलोसिटी म्हणजे एक्सकेप व्हेलोसिटी त्याचा फॉर्म्युला काय एस्केप व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय अंडरूट मध्ये अंडरूट मध्ये टू इंटू जी इंटू एम भागिले आर प्लस एच म्हणजे ऑर्बिटल व्हेलोसिटीचाच फॉर्म्युला आहे फक्त अंडरूट मध्ये काय ऍड झाले टू ऍड झाले म्हणून आपण असं म्हणू शकतो का कि ऑर्बिटल व्हेलोसिटी इक्वल्स टू अंडरूट टू इंटू सॉरी फॉर्म्युला चुकला मी परत सांगतो एस्केप व्हेलोसिटीला म्हणू शकतो आपण एस्केप व्हेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर टू ऑर्बिटल व्हेलोसिटी म्हणू शकतो राईट करेक्ट ऑर्बिटल व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय अंडर रूट जी एम ओपन आर प्लस एच एस्केप व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला काय अंडर रूट जी एम इंटू टू अपॉन आर प्लस एच म्हणून एस्केप व्हेलोसिटीला आपण म्हणू शकतो अंडर रूट टू इंटू ऑर्बिटल व्हेलोसिटी तर एस्केप व्हेलोसिटी किती असते अर्थच्या सर्फेस पासून अर्थच्या सर्फेस पासून एखादी गोष्ट आपल्याला फेकायची आणि ती अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर गेली पाहिजे तर त्याच्यासाठी एस्केप व्हेलोसिटी किती आहे एलेवन पॉईंट टू किलोमीटर पर सेकंड किती अकरा पॉईंट दोन किलोमीटर पर सेकंड एस्केप व्हेलोसिटी आहे मून पासून खूप कमी आहे टू पॉईंट फोर आणि सन पासून चार सहाशे चौदा सहाशे चौदा किलोमीटर पर सेकंड अर्थची लक्षात राहू द्या अकरा पॉईंट दोन किलोमीटर पर सेकंड केपलर्स लॉ बघूयात केपलर्स लॉ तीन आहेत फर्स्ट केपलर्स लॉ काय म्हणतो कि प्लॅनेट आपल्या सोलार सिस्टम मध्ये इलेक्टिव इलिप्टिकल ऑर्बिट मधून फिरतो इलिप्टिकल ऑर्बिट म्हणजे अंड वर्तुळाकार लंब वर्तुळाकार ठीक आहे केपलर्स फर्स्ट लॉ प्लॅनेट सोलार सिस्टम मध्ये इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये फिरतो त्यानंतर केपलर सेकंड लॉ काय सांगतो सेकंड लॉ सांगतो की लाईन बिटवीन द सन अँड प्लॅनेट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम सी द डायग्राम आता त्यांची फिरण्याची कक्षा कशी आहे ऑर्बिट कशी आहे इलिप्टिकल आहे लंब वर्तुळ आकार आहे म्हणून ते सेम टाइम मध्ये सेम एरिया कव्हर करतात म्हणजे एका आता इमॅजिन करा ना अंड अंड्यासारख्या कक्षेत ते फिरत आहे मग टाइम कमी जास्त लागणार आहे पण समजा पाच मिनिटात आता लंब वर्तुळाकाराची तुम्ही जर इमेज इमॅजिन केली तर कधीतरी डिस्टन्स जास्त असणार आहे सूर्यापासून कधीतरी डिस्टन्स कमी असणार आहे सूर्यापासून पण इक्वल टायमामध्ये त्यांनी कव्हर केलेला जो एरिया असतो ना एरिया तो सेम असणार आहे सेकंड लॉ मध्ये ठीक आहे केपलर्स थर्ड लॉ काय सांगतो द स्क्वेअर ऑफ ऑर्बिटल पिरियड ऑफ प्लॅनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर ऍक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट केपलर्स थर्ड लॉ इन शॉर्ट मध्ये काय टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब टी स्क्वेअर म्हणजे टाइम आणि आर स्क्वेअर आर म्हणजे जी ऑर्बिटलची रेडियस आहे त्याला सेमी मेजर ऍक्सिस म्हणतो आपण तर टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब हा केपलर्सचा थर्ड लॉ केपलर्सचा टू सेकंड लॉ काय सांगतो इक्वल टाइम मध्ये इक्वल एरिया स्विप करणार आहे आणि फर्स्ट लॉ काय सांगतो ते इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये फिरतं आता समुद्रातल्या लाटा कशामुळे येतात ते सांगा समुद्रातल्या लाटा मून आणि सन मुळे येतात सन आणि मून आणि अर्थची ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड या सगळ्या गोष्टीमुळे समुद्राच्या लाटा येतात सन हा सत्तावीस मिलियन टाइम्स पेक्षा जास्त आहे मून पेक्षा मी तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगितली होती जर दहा किलोमीटर वर दहा किलोमीटर जर खाली गेलं तर ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू ही डेप्थला जास्त असेल उंचावर कारण ती उंचावर जाताना हाईटला जाताना खूप जास्त प्रमाणात कमी होते डेप्थवर जाताना खूप कमी प्रमाणात ती कमी होत जाते म्हणून दहा किलोमीटर उंची आणि दहा किलोमीटर डेप्थला जर आपण कम्पेरिझन केली तर ग्रॅव्हिटी ऍट डेप्थ ही ऑलवेज ग्रेटर असणार आहे ग्रॅव्हिटी ऍट हाईट पेक्षा मोर द अल्टिट्यूड लेस विल बी द ऑर्बिटल व्हेलोसिटी सगळ्यात म्हणजे आता ऑबियस आहे ना अर्थ पासून जेवढ्या जास्त हाईटला आपण असो तेवढा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वीक असणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वीक असणार आहे म्हणून ऑर्बिटल व्हेलोसिटी त्याला फिरायला लागणार व्हेलोसिटी काय असणार आहे कमी असणार आहे कायनेटिक एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट जर डबल केली तरी सुद्धा रिव्हॉल्विंग अराउंड ऑर्बिट मधून आपण बाहेर फेकू शकतो म्हणजे कायनेटिक एनर्जी ऑफ सॅटेलाइट जरी डबल केली तरी ते जे फिरतंय त्या त्रिज्यातून आपण त्याला 
बाहेर फेकू शकतो म्हणजे एस्केप करू शकतो प्रत्येक दिवशी चंद्र पन्नास मिनिट लेट उगवतो एव्हरी डे मून राईजेस अराउंड फिफ्टी मिनिट लेट दॅन द प्रिव्हियस डे आधीच्या दिवसापासून प्रत्येक दिवशी पन्नास मिनिट लेट चंद्र उगवतो मला वाटत हा चॅप्टर झालाय हा चॅप्टर झालाय बघा नेक्स्ट प्रेशर चॅप्टर बघूयात प्रेशर चॅप्टर सांगितला की स्केलर क्वांटिटी प्रेशर प्रेशरचा फॉर्म्युला काय असतो थ्रस्ट अपॉन एरिया म्हणजे आपण काय जोर लावतो ना एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये आता तुम्ही बसलायत त्या खुर्चीवर हातावर एक जोर लावला तर त्या थ्रस्ट अपॉन एरिया म्हणजे तो प्रेशर होतो प्रेशरचा युनिट पास्कल किंवा मग न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर कारण थ्रस्टचं युनिट न्यूटन आणि एरियाचं मीटर स्क्वेअर मग न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर एरिया आहे आपलं युनिट येईल प्रेशरचं थ्रस्ट काय असतो फोर्स ऍक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिक्युलर टू द सर्फेस इज कॉल्ड थ्रस्ट म्हणजे जोर मी काय सांगितला की तुम्ही जो काही बल लावता ना फोर्स लावता परपेंडिक्युलर त्याला आपण थ्रस्ट म्हणतो बायवन फोर्स बायवन फोर्स बायवन फोर्स बायवन फोर्स म्हणजे काय आता समजा बकेटात पाणी आहे आणि त्यात आपण लाकूडाचा तुकडा टाकला तर तो तरंगताना जाणवतो का तर वॉटर त्याला प्रेशर एक्झर्ट करतं खालून त्याला आपण बायवन फोर्स म्हणतो बायवन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्युम अँड डेन्सिटी म्हणजे पाण्याचं व्हॉल्युम वाट वाढवलं आता समजा बादली बादलीत मी एक लाकडाचा तुकडा टाकला तर तो बुडू शकतो पण तोच मी तळ्यात टाकला व्हॉल्युम वाढलं ना पाण्याचा तर तो बुडणार नाही तो लाकडाचा तुकडा पोहणार म्हणजे फ्लोट होणार ठीक आहे म्हणून बायवन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हॉल्युम अँड डेन्सिटी म्हणजे लिक्विडचं त्या पाण्याचं किंवा लिक्विडचं डेन्सिटी वाढवलं तरी बायवन फोर्स वाढणार आहे मग याच्यावरून आपण म्हणू शकतो का की बायवन फोर्स कशावर डिपेंड असतो व्हॉल्युमवर आणि डेन्सिटीवर दोन्ही वाढवलं म्हणजे व्हॉल्युम डेन्सिटी वाढवलं तर बायवन फोर्स वाढणार आहे आता समजा लिक्विडची डेन्सिटी आहे आणि एखाद्या ऑब्जेक्टची डेन्सिटी आहे तर दोन्ही डेन्सिटीचं कंपॅरिझन केलं तर जर ऑब्जेक्टची डेन्सिटी जास्त असाल पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा तर ती ऑब्जेक्ट बुडणार आहे पाण्याच्या डेन्सिटीपेक्षा ऑब्जेक्टची डेन्सिटी जास्त असेल तर ती बुडणार आहे इन शॉर्ट डेन्सिटीला तुम्ही वजन ॲझ्युम करा कारण डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय असतो मास आपण व्हॉल्युम व्हॉल्युम तर कॉन्स्टंट आहे म्हणून मास वाढलं तर ते बुडणार आहे असं लक्षात ठेवा म्हणजे डेन्सिटीची कॉन्सेप्ट लक्षात राहील ठीक आहे नेक्स्ट आर्किमेडिसचा प्रिन्सिपल आर्किमेडिस काय म्हणतो जेव्हा एखादी बॉडी म्हणजे एखादी वस्तू आपण पाण्यात बुडवतो त्यावेळेस म्हणजे पाण्यात बुडल्यानंतर ती कम्प्लिटली बुडणार आहे किंवा मग पार पार्शली बुडणार आहे तर त्यावेळेस जो अपवर्ड फोर्स तिला जाणवतो त्या वस्तूला जाणवतो तो असतो वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस बाय इट सोपं सांगतो बादली आहे बादलीत पाणी आहे मी त्यात लाकूड बुडवलं तर त्या लाकडावर तेवढा प्रेशर अप्लाईड होईल जेवढं पाणी त्या लाकडाने बाजूला सारलं इंग्लिश मध्ये सांगतो वेन अ बॉडी इज इमर्स कम्प्लिटली ऑर पार्शल इन अ फ्लूड इट एक्सपिरियन्स अँड अपवर्ड फोर्स दॅट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस बाय दॅट बॉडी डेन्सिटी डेन्सिटीचा फॉर्म्युला मास अपॉन व्हॉल्युम मास किलोग्रॅम असतं व्हॉल्युम मीटर स्क्वेअर क्यूब असतं म्हणून डेन्सिटीचा युनिट काय येणार आहे किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब डेन्सिटी लेस असली पाण्यापेक्षा किंवा लिक्विडपेक्षा इट विल बी फ्लोट अँड डेन्सिटी जास्त असेल तर इट विल बी सिंक म्हणजे बुडेल रिलेटिव्ह डेन्सिटी रिलेटिव्ह डेन्सिटी कशानं मोजतो हायग्रोमीटर हायग्रोमीटर या एककानं मोजतो एकक पण लक्ष इन्स्ट्रुमेंटने मोजतो इन्स्ट्रुमेंट पण इम्पॉर्टन्ट असतात पी वाय क्यू हाय हायग्रोमीटरचा की रिलेटिव्ह डेन्सिटी कशानं मोजतात तर हायग्रोमीटर जर पी वाय क्यू हा रिपीट झाला तर कसा येईल की स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कशानं मोजतात हायग्रोमीटरनेच मोजतात कारण रिलेटिव्ह डेन्सिटीलाच स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी असं म्हणतो आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटीलाच स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी म्हणतात म्हणून ते सुद्धा हायग्रोमीटरनं मोजलेच आहे मग रिलेटिव्ह डेन्सिटी काय रे तर डेन्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स म्हणजे एखाद्या वस्तूची डेन्सिटी भागिले डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ वॉटर डेन्सिटी डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स डिवायडेड बाय डेन्सिटी ऑफ वॉटर त्याला आपण रिलेटिव्ह डेन्सिटी म्हणतो स्पेसिफिक डेन्सिटी म्हणतो आणि ती हायग्रोमीटरने आपण मोजत असतो Anomalous behavior of water, anomalous behavior of 
वॉटर व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे लवकर लक्षात नाहीत पण मी तुम्हाला जस्ट एक मिनिटात सांगतो बघा पाणी आहे पाण्याचं टेम्परेचर वाढवलं तर पाण्यातले मॉलिक्युल दूर दूर जातील दूर दूर गेले म्हणजे त्याचा व्हॉल्युम वाढणार आहे समजतंय का पाणी आहे पाण्याला टेम्परेचर दिलं हिट दिली तर त्याचे मॉलिक्युल लांब लांब जाणार आहे त्याचं व्हॉल्युम वाढणार आहे तर असं होणार आहे ऑबियस आहे पण झिरो डिग्री ते चार डिग्री असा पॉइंट आहे झिरो डिग्री ते चार डिग्री या वेळेस टेम्परेचर वाढवलं म्हणजे आता समजा पाण्याचं टेम्परेचर झिरो आहे आणि मी टेम्परेचर वाढवत 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 चार डिग्री पर्यंत करून गेलो तर नियमानुसार काय व्हायला पाहिजे टेम्परेचर दिल्यावर मॉलिक्युल लांब लांब जायला पाहिजे व्हॉल्युम वाढायला पाहिजे आणि इथं तसं नाही होत इथं झिरो डिग्रीचं टेम्परेचर चार डिग्री पर्यंत वाढवत गेलो तर मॉलिक्युल लांब लांब जात नाही व्हॉल्युम वाढत नाही इथं व्हॉल्युम कमी होत जातं त्यामुळे याला अॅनोमिलियस बिहेवियर ऑफ वॉटर म्हणतात पाण्याचे असंगत आचरण असं मराठीवाल्यांनी वाचलं असेल समजली का कन्सेप्ट जनरली पाणी हिट दिली टेम्परेचर वाढवलं मॉलिक्युल लांब जातील व्हॉल्युम वाढेल पण झिरो ते चार डिग्री पर्यंत जर टेम्परेचर वाढवलं तर व्हॉल्युम वाढणार नाही ते कमी होईल मग आता एक्झॅक्ट कन्सेप्टचं कन्क्लुजन काय समजा पाणी आहे पाण्याचं टेम्परेचर झिरो आहे मी वन डिग्री सेल्सिअस केलं तर व्हॉल्युम कमी होईल टू डिग्री सेल्सिअस केलं व्हॉल्युम कमी होईल थ्री फोर केलं तर व्हॉल्युम कमी होईल म्हणजे फोर डिग्री सेल्सिअसला पाण्याचं व्हॉल्युम सगळ्यात कमी असेल सगळ्यात कमी असेल पाण्याचा व्हॉल्युम फोर डिग्री सेल्सिअसला प्रश्न येऊ शकतो पाण्याचा डेन्सिटी असा प्रश्न येऊ शकतो व्हॉल्युम नाही येणार कारण डेन्सिटीमध्ये मासे पण व्हॉल्युम असतं जर व्हॉल्युम सगळ्यात कमी आहे मास सेम ना व्हॉल्युम सगळ्यात कमी आहे तर डेन्सिटी सगळ्यात जास्त असेल म्हणजे प्रश्न बनला का की चार डिग्री सेल्सिअसला सगळ्यात जास्त डेन्सिटी असते ठीक आहे मग चार डिग्री सेल्सिअसला आलो व्हॉल्युम काय झालं सगळ्यात कमी झालं याच्यानंतर मी टेम्परेचर अजून वाढवलं पाच डिग्री केलं सहा डिग्री केलं सात डिग्री केलं आता व्हॉल्युम कमी होणार नाही आता व्हॉल्युम वाढत जाईल म्हणजे रेग्युलर पॅटर्न फॉलो करत मग अॅनोमिलस बिर बिहेवियर असंगत आचरण कुठपर्यंत आहे तर झिरो ते चार पेक्षा आहे पर्यंत आहे म्हणजे झिरो डिग्री ते चार डिग्री केलं तर व्हॉल्युम कमी होईल आणि समजा जर उलटा प्रश्न विचारला फिरून विचारला समजा पाण्याचं टेम्परेचर चार डिग्री आहे आणि मी त्याला कमी कमी करत करत झिरो डिग्री पर्यंत आलो तर व्हॉल्युम काय होईल व्हॉल्युम वाढत जाईल ठीक आहे चार डिग्री पर्यंत कमी कमी करत आलो चार डिग्री पासून झिरो पर्यंत तर व्हॉल्युम वाढत जाईल उलट होईल नेक्स्ट कन्सेप्ट रे पास्कल्स लॉ पास्कल्स लॉ काय म्हणतो माहिती का जर लिक्विड पाण्याच्या वॉटर मध्ये लिक्विड आहे पाणी आहे आणि त्यातला कोणता पण जर पॉइंट घेतला आपण तर त्या पॉइंट मध्ये जो प्रेशर आहे ना पाणी ऑल डायरेक्शनला अप्लाय करतं म्हणजे असं नाही पाण्याच्या वॉटरमध्ये फक्त पाणी खालीच प्रेशर मारतं ते सगळ्या डिरेक्शनला प्रेशर मारतं त्याला पास्कल्स लॉ म्हणतो वॉटरची डेन्सिटी किती असती भाई वॉटरची डेन्सिटी असती हजार किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब हजार किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब आणि गोल्ड सोन्याची किती असती एकोणीस हजार तीनशे एकोणीस हजार तीनशे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ सरफेसला किती असतो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर टेन रेस टू फाईव्ह पास्कल असतो टेन रेस टू फाईव्ह पास्कल असतो त्यालाच आपण किती म्हणू शकतो सातशे साठ एम एम ऑफ एच जी सेव्हन सिक्स्टी मिलीमीटर ऑफ एच जी म्हणू शकतो ना म्हणजे टेन रेस टू फाय पास्कल इक्वल्स टू सेव्हन सिक्स्टी एम एम ऑफ एच जी असं आलं तर ते बरोबर आहे जसं जसं आपण हायर जातो सी लेवल पासून समुद्र सपाटी पासून उंच उंच जातो जसं जसं तसा तसा प्रेशर काय होतो कमी होत जातो प्रेशर विल बी डिक्रीज ऍज वी गो हायर फ्रॉम द सी लेवल आता आपल्यावर पण प्रेशर आहे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे ठीक आहे मग आपल्याला फील का नाही होत तर आपलं ब्लड आपल्या शरीरातलं ब्लड आणि इतर काही जे फ्लुइड्स आहेत ना ते त्याला बॅलन्स करत असतात ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरला त्यामुळं जर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर नसता जर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर नसता तर आपल्या ब्लड व्हेसल्स रपचर झाल्या असत्या बस झाल्या असत्या फुटल्या असत्या तुटल्या असत्या टेम्परेचर वाढवल्यावर डेन्सिटी सोबत काय होईल इमॅजिन करा कन्सेप्ट सांगतो बघा टेम्परेचर वाढवलं व्हॉल्युम वाढणार आहे डेन्सिटीचा फॉर्म्युला काय मास पण व्हॉल्युम व्हॉल्युम भागा राहते भागाकार 
टेम्परेचर वाढवल्यावर व्हॉल्युम वाढतोय बागारत असल्यामुळे डेन्सिटी कमी होईल म्हणून टेम्परेचर वाढवलं तर डेन्सिटी कमी होईल ज्यांना समजलं नाही त्यांनी परत ऐका रिवाइज म्हणजे ते रिवाइंड करा मी परत नाही सांगणार टेम्परेचर वाढवल्यावर डेन्सिटी कमी होते मग सरफेस टेन्शन सुद्धा कमी होत टेम्परेचर वाढवल्यानंतर डेन्सिटी आणि सरफेस टेन्शन दोन्ही कमी होतात मग सर्फेस टेन्शन वाढवण्यासाठी आपण त्याच्यात काहीतरी टाकतो काय टाकतो मीठ सर्फेस टेन्शन वाढवायचं असेल तर मीठ टाकतो आणि सोडा टाकल्यावर सर्फेस टेन्शन कमी होत असतं म्हणून तर आपण ते व्हिनेगार सोडा वगैरे टाकतो सर्फेस टेन्शन कमी करण्यासाठी पण मीठ टाकल्यावर ते वाढतं सर्फेस टेन्शन वाढतं अॅनोमिलिस वाचलं टेन रेस टू फाईव्ह पासकल टेन रेस टू फाईव्ह पासकल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं त्याच आपण सेव्हन सिक्स्टी एम एम ऑफ एच जी म्हणू शकतो किंवा वन बार म्हणू शकतो वन बार रिगेलेशन एक शब्द आहे आर ई जी एल ए टी आय ओ एन रिगेलेशन रिगेलेशन काय असतं रे द मेल्टिंग ऑफ आईस ड्यू टू प्रेशर बर्फाच्या गोळ्याला असं प्रेशरने मेल्ट केलं ना प्रेशर लावून म्हणजे टेम्परेचरने नाही प्रेशर लावून मेल्ट केलं ना त्याला रिगेलेशन म्हणतो ठीक आहे हा चॅप्टर पण संपला बाई तुमचा कोणता पण प्रश्न उचलून बघा तुम्ही कोणता पण सगळे प्रश्न कवर होतील नेक्स्ट एनर्जी वर्क पॉवर व्हेरी फेमस चॅप्टर फॉर एम पी एस सी वाल्यांसाठी एनर्जी एनर्जी काय असते कॅपॅसिटी टू डू वर्क बघा त्यावेळेस मी कन्फ्यूज झालो होतो कॅपॅसिटी टू वर्क बरोबर आहे पण कॅपॅसिटी टू डू वर्क म्हणजे एनर्जी म्हणजे काम करण्याची क्षमता म्हणजे एनर्जी एस आय युनिट जुले सी जी एस अर्गे मग एक जूल इक्वल्स टू टेन रेस टू सेव्हन अर्ग मी सांगितलं होतं जेव्हा आपण न्यूटन डाईनचं कम्पॅरिझन केलं कारण वन न्यूटन बरोबर टेन रेस टू फाईव्ह डाईन होत असत मग एक जूल बरोबर टेन रेस टू सेव्हन अर्ग मग जूल ला बरोबर काय म्हणून म्हणजे न्यूटन न्यूटनला काय होतं ठीक आहे न्यूटन झालं जूल ला परत एक काय असू शकतं न्यूटन मीटर असं एक युनिट जूल ला बरोबर न्यूटन मीटर म्हणू शकतो म्हणजे जूल किंवा न्यूटन मीटर त्याला पर्यायी युनिट आपण वापरू शकतो जूल ला न्यूटन मीटर कायनेटिक एनर्जी फॉर्म्युला हा पी एम यू स्क्वेअर कायनेटिक एनर्जी कशामुळे होती मोशन मुळे होती पोटेन्शियल एनर्जी एम जी एस कशामुळे होती तर पोझिशन रेस्ट मुळे होती एक्झाम्पल सांगू का पाणी पाणी साठवले धरणाचं आणि ते एकदम सोडलं तर त्यात स्थिती ऊर्जा होती पोटेन्शियल एनर्जी होती एम जी एच आणि बॉल आहे तुम्ही इथून सोडला पहिल्या मजल्यावरून खाली तर त्याच्यात कायनेटिक एनर्जी पण झाली तयार आणि पोटेन्शियल एनर्जी पण तयार झाली कारण तो स्थिर असताना एनर्जी होतीच आणि खाली पडतोय म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल एनर्जी मुळे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन एनर्जी माहिती एनर्जी तयार करता येत नाही एनर्जी बनवता येत नाही एनर्जी फक्त ह्याच्यातून त्याच्यात उड्या मारू शकते म्हणजे ट्रान्सफर करता येते हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी न्यूक्लिअर एनर्जी असे खूप प्रकार आहेत ते तुम्हाला माहिती आहेत एक किलोग्रॅम ऑफ उड पासून किती एनर्जी तयार होऊ शकते तर सतराशे किलो जूल एनर्जी एक किलो लाकडापासून मिळते एक किलो लाकडापासून किती एनर्जी मिळते तर सतराशे जूल सतराशे किलो जूल सतराशे किलो जूल एनर्जी एक किलो लाकडापासून मिळते तारापूर काय रे तारापूर तारापूर न्युक्लिअर प्लांट आहे कुठं ठाण्यात सॉरी पालघरला काकरापार काकरापार कुठे गुजरात सुरत जिल्ह्यात इंडियामध्ये सगळ्यात जास्त एनर्जी पॉवर म्हणजे लाईट इलेक्ट्रिसिटी पॉवर जनरेशन कशातून होत कोळशापासून होत किती टक्के साठ टक्के लाईट आपण कोळशातून दगडी कोळशातून वापरतो पंधरा पॉइंट आठ जवळपास सोळा टक्के एनर्जी रिन्युएबल सोर्सेस नवी करणे म्हणजे वाईंड सोलार याच्यापासून वापरतो तर पाणी म्हणजे हायड्रोली इलेक्ट्रिकल चौदा टक्के महाराष्ट्रात श्रीशैलम आंध्र प्रदेशात आहे नाथपा झाकरी नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश मध्ये आहे नाथपा झाकरी हिमाचल सारखं नाव आहे टेहरी उत्तराखंड मध्ये लक्षात ठेवा टेहरी खूप उंच आहे ना आणि ते हायड्रो पॉवर प्लांट सुद्धा आहे त्यामुळे नॅचरल गॅसचे प्लांट सांगतो आंजनवेल महाराष्ट्रात आहे बावना दिल्लीला आहे आणि कोडानपल्ली आंध्र प्रदेशला आहे बावना दिल्ली कोडानपल्ली आंध्र प्रदेश नेक्स्ट वर्क वर्क चा फॉर्म्युला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थिटा व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉस थिटा जर झिरो असला नाईन्टी असला म्हणजे परपेंडिक्युलर असला तर वर्क होत नाही ना 
कारण कॉस नाईन्टी ची व्हॅल्यू झिरो असते आणि झिरो इन टू एनिथिंग इक्वल्स टू झिरो म्हणून कॉस नाईन्टी ची व्हॅल्यू झिरो असली म्हणजे परपेंडिक्युलर जर फोर्स ऍक्ट केला आपण तर कार्य झिरो होणार आहे इन शॉर्ट सांगतो बॉटल आहे ठेवलेली टेबलवर मला उचलायचे तर मी तिला अशी वाढणार आहे साईडला जर मी वरून फोर्स केला असे वरून तर मला ती उचलावं लागेल मी जर खालीच दाबत गेलो खालीच दाबत गेलो म्हणजे परपेंडिक्युलर फोर्स अप्लाय केला तर कार्यच घडून येणार नाही म्हणून वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू कॉस थिटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थिटा एक्सेस इंटू कॉस थिटा स्केलर क्वांटिटी अरे बाबा वर्क पण मग स्केलर क्वांटिटी कोण कोणत्या परत एकदा सांगतो वर्क सुद्धा स्केलर आहे डेन्सिटी आणि प्रेशर सुद्धा स्केलर क्वांटिटी आहे वर्कच युनिट सुद्धा आणि एनर्जीच युनिट सुद्धा जूल आहे जूलला सबस्टिट्युशन युनिट काय बघितलं होतं न्यूटन मीटर वर्क निगेटिव्ह असू शकतं का हा असू शकतं जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आपण वर्क केलं तर समजा बॉल आपण पकडतो कॅच करतो ना बॉल प्लेअर क्रिकेट खेळताना ती एक निगेटिव्ह डायरेक्शन आहे अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आपण थांबवतो तिला तर ते निगेटिव्ह वर्क असू शकतं वर्क डन कॅन बी निगेटिव्ह झिरो कधी असतं झिरो असू शकतं कधी जेव्हा परपेंडिक्युलर आपण फोर्स करतो किंवा डिस्प्लेसमेंट होते झिरो कधी कॉस नाईन्टी ला झिरो असतं एनर्जी माझी गेली असं वाटतंय का नाही पावर पावर काय असतं पावरचा फॉर्म्युला वर्क अपॉन टाइम असतो म्हणून मी वर्कला पावर इन टू टाइम लिहू शकतो मग पावरचं युनिट वॅट असतं कारण वर्कचं युनिट हे जूल असतं आणि टाइमच सेकंद असतं म्हणजे जूल पर सेकंद बरोबर वॅट असं म्हणू शकतो पावरचं वॅट असतं आता वन हॉर्स पावर जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा वन हॉर्स पावर म्हणजे किती वॅट असतं रे भाई वन ऑर रेकॉर्डिंग सुरू आहे ठीक आहे वन हॉर्स पॉवर म्हणजे किती वॅट असतं तर सातशे सेहेचाळीस सेवन हंड्रेड अँड फोर्टी सिक्स सेवन फोर सिक्स वॅट म्हणजे वन हॉर्स पॉवर असत वन किलो वॅट आर म्हणजे किती येईल वन किलो वॅट आवर म्हणजे थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स जूल म्हणजे छत्तीस सहाचा वर्ग छत्तीस याच्यावर पण लक्षात ठेवू शकतो आपण थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स जूल म्हणजे वन किलो वॅट आवर वन किलो वॅट आवरलाच आपण काय म्हणतो वन युनिट म्हणतो आपल्या घराचं एक युनिट पडलं वन किलो वॅट आर काय कन्सेप्ट माहिती का म्हणजे एका तासात एक किलो वॅट एनर्जी कन्झप्शन केली म्हणजे वन किलो वॅट आर केली म्हणजे एक युनिट एनर्जी कन्झप्शन केली एक इथं मला आवडलेला क्वेश्चन आहे तुम्ही वाचतो आणि सोडवतो सोडवतो मी एक मिलीग्रॅम मास पासून आपल्याला किती एनर्जी मिळू शकते हाऊ मच एनर्जी कॅन बी ऑप्टेन बाय कन्वर्टिंग वन मिलीग्रॅम मास इंटू एनर्जी लागतं का काय डोकं परत एकदा क्वेश्चन सांगतो एक मिलीग्रॅम मास पासून आपण किती एनर्जी ऑप्टेन करू शकतो फॉर्म्युला सांगतो सांगू का फॉर्म्युला इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर एम दिलाय वन एम जी वन एम जी म्हणजे किती किलोग्राम वन एम जी म्हणजे किती किलोग्राम टेन रेस टू मायनस थ्री अरे 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 एक किलोग्रॅम म्हणजे हजार ग्रॅम म्हणजे टेन रेस टू थ्री ग्रॅम म्हणजे एक किलोग्रॅम जे एक ग्रॅमला मी लिहू शकतो का टेन रेस टू मायनस थ्री किलोग्रॅम आणि मिलीग्रॅम तर ग्रॅम पेक्षा आजारने कमी आहे म्हणजे आजार पडणे कमी आहे म्हणजे टेन रेस टू मायनस सिक्स येईल टेन रेस टू मायनस सिक्स मिलीग्रॅम टू किलोग्रॅम कन्वर्जन करताना टेन रेस टू मायनस सिक्स येईल हीच कन्सेप्ट होती इथं सॉल्व करा इक्वल्स टू एम सी स्क्वेअर नेक्स्ट चॅप्टर साऊंड साऊंड वेव कशी असती लॉन्जिट्यूडनल असती लॉन्जिट्यूडनल म्हणजे कशी व्हायब्रेशनल टाईप आणि दुसरी कोणती असते हा ट्रान्सवर्स वेव ट्रान्सवर्स वेव कशी असते लाईटची वेव म्हणजे तरंगासारखी लाटेसारखी ती ट्रान्सवर्स वेव माझं काही कन्फ्युजन व्हायचं हवा याच्यात लाटेसारखी ट्रान्सवर्स वेव आणि लॉन्जिट्यूडनल साऊंड वेव व्हायब्रेशन सारखी मी कसं पाठ केलं तर काय की पण मला लक्षात राहतं आता असं लक्षात ठेवा लाटा म्हणजे तरंग तरंग म्हणजे ट्रान्स म्हणजे ट्रान्सवर्स वेव लाटांसारखी वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव साऊंड वेव व्हायब्रेशनल ची साऊंड बघू साऊंड द फिजिकल फिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साऊंड इज अ व्हायब्रेशन म्हणजे व्हायब्रेशन मुळे साऊंड तयार होतो साऊंडच्या 
प्रोपोगेशन म्हणजे वहनासाठी मिडियम आवश्यक असत मिडियम इज नेसेसरी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ साऊंड इच पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ऍडजसन पार्टिकल अँड देन कम्स बॅक टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन सगळ्यात फास्ट सॉलिड मध्ये असतं कारण सॉलिड मध्ये पार्टिकल जवळ जवळ असतात आणि मिडियम तर आवश्यकच असतं म्हणजे व्हॅक्युम मध्ये साऊंड ट्रॅव्हल करू शकतो का व्हॅक्युम मध्ये साऊंड ट्रॅव्हल करू नाही शकत नेक्स्ट कंप्रेशन आणि रेअर फ्रॅक्शन कंप्रेशन म्हणजे जिथं बोथ डेन्सिटी आणि प्रेशर हाय असतात म्हणजे दाटी दाटीचा एरिया कंप्रेशन आणि रिअर फ्रॅक्शन म्हणजे विरळवाला जिथं प्रेशर आणि डेन्सिटी काय असणार आहे लेस असणार आहे वेवलेंथ वेवलेंथ म्हणजे टू कन्झेगेटिव्ह कंप्रेशन किंवा मग टू कन्झेगेटिव्ह टू सलग दोन रेअर फ्रॅक्शन किंवा कंप्रेशन मधला अंतर त्याला आपण वेवलेंथ म्हणतो वेवलेंथ लॅमडा चिन्हानं दाखवतो फ्रिक्वेन्सी न्यू न दाखवतो फ्रिक्वेन्सी हर्ड मध्ये मोजतो फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला बनू शकतो वन अपॉन टाइम पिरियड किंवा मग टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला बनू शकतो वन अपॉन फ्रिक्वेन्सी वाईस वर्षा फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कोणी शोधला रे फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हर्ड्स साहेबांनी शोधला आणि हर्ड्स यांनीच फर्स्ट टाइम रेडिओ वेव्ह ब्रॉडकास्ट आणि रिसीव्ह केल्या होत्या रेडिओ वेव्ह फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट आणि रिसीव्ह कोणी केल्या होत्या हर्ड्सनी रिसीव्ह केल्या होत्या त्यामुळं हर्ड्स युनिट दिलं होतं फ्रिक्वेन्सीला फ्रिक्वेन्सी आपण हर्ड्स मध्ये मोजतो झालं सांगितलं आता पीच आणि अम्प्लिट्यूड पीच आणि अम्प्लिट्यूड अम्प्लिट्यूड काय तर अम्प्लिट्यूड आहे मॅक्सिमम डिस्टन्स कवर्ड म्हणजे मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कोणत्या पण साईडला म्हणजे वेव आहे तर वेव खाली वर जाते ना ज्याला आपण क्रस्ट थ्रो म्हणतो तर ते त्या मधल्या रेषेपासून मॅक्सिमम डिस्टन्स जास्त त्याला आपण अम्प्लिट्यूड म्हणतो ठीक आहे तर पीच बघू आपण पीच म्हणजे काय तर फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे पीच कशावर डिपेंड असतं फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असतं फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यावर पीच वाढणार आहे आता माणसांचं पीच जास्त असतं म्हणजे पुरुषांचं जास्त असतं का महिलांचं जास्त असतं तर पुरुषांचं नसतं बाबांनो महिलांचं पीच जास्त असतं व्हेरी इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा पीच ऑफ फिमेल वाईस इज मोर दॅन मेल वाईस ठीक आहे फिमेलची पीच जास्त असते आपल्याला वाटू शकते की आपला आवाज कर्कश आहे वगैरे पण त्यांचा जरी असा सोज्वल कोमळ आवाज असला स्त्रियांचा तरी पण पीच स्त्रियांचं जास्त असत मग लायनच पीच लो असेल ना सिंहाच पीच लो असेल महिलांचं जास्त आहे असं एक लक्षात ठेवलं तरी चाललं पीच फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड करत फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यावर पीच वाढणार आहे मग पीच जर फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे तर लाऊडनेस कशावर डिपेंड आहे लाऊडनेस अम्प्लिट्यूड वर डिपेंड आहे लाऊडनेस म्हणजे काय तर आपल्या कानाला आवाज ऐकू येतो तो लाऊडनेस आणि इंटेन्सिटी म्हणजे काय तर अमाऊंट ऑफ साऊंड एनर्जी पर युनिट एरिया त्याला इंटेन्सिटी म्हणतो इंटेन्सिटी म्हणजे अमाऊंट ऑफ साऊंड एनर्जी पर युनिट एरिया पर सेकंड आणि लाऊडनेस म्हणजे आपल्या कानाला काय रिस्पॉन्स ऐकू येतो तो लाऊडनेस झाला टोन टोन म्हणजे टी म्हणजे वन लक्षात ठेवा टोन म्हणजे सिंगल फ्रिक्वेन्सी असते साऊंडशी त्याला आपण टोन म्हणतो आणि नोट नोट म्हणजे खूप साऱ्या फ्रिक्वेन्सीच्या मिक्स असतात त्याला आपण नोट म्हणतो जर पीच वाढवली तर फ्रिक्वेन्स लाऊडनेस सुद्धा वाढणार आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर पीच वाढल आणि पीच वाढला तर लाऊडनेस सुद्धा वाढल म्हणजे इन शॉर्ट आपण म्हणू शकतो की फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यावर लाऊडनेस सुद्धा वाढतो स्पीड ऑफ साऊंड सगळ्यात जास्त सॉलिड मध्ये असते मग लिक्विड मग गॅस आणि वक्त मध्ये तर ती झिरोच असते वेलोसिटी ऑफ साऊंडचा फॉर्म्युला बघितला होता वेवलेंथ इन टू फ्रिक्वेन्सी लॅमडा इन टू न्यू टेम्परेचर वाढवल्यावर स्पीड ऑफ साऊंड काय होईल टेम्परेचर वाढवल्यावर स्पीड ऑफ साऊंड सुद्धा इन्क्रीज होईल आता इथं असं लॉजिक लागू शकतं तुमचं की सर टेम्परेचर वाढल्यावर ते मॉलिक्युल्स लांब लांब जातील लांब लांब झाल्यावर डेन्सिटी कमी झाल्यासारखी होईल आणि डेन्सिटी कमी झाल्यासारखी होईल आणि मग डेन्सिटी कमी झाली तर टेम्परेचर सुद्धा कमी होईल सॉरी साऊंडची स्पीड सुद्धा कमी होईल तर असं नाहीये टेम्परेचर वाढवलं ना मॉलिक्युल्स इकडे तिकडे पडतील म्हणजे फास्ट त्यांचं प्रोपोगेशन करतील ते साऊंडचं साऊंडचं प्रोपोगेशन कसं होतं सांगितलं ना मी तुम्हाला की प्रत्येक पार्टिकल इच पार्टिकल एक्झॅक्ट फोर्स ऑन ऍडजेसन पार्टिकल 
शेजार शेजारच्या पार्टिकलवर तो फोर्स एक्झर्ट करतो व्हायब्रेशन इज नथिंग बट साऊंड म्हणून जर टेम्परेचर दिलं तर व्हायब्रेशन मॉलिक्युल्स मधलं खूप जास्त वाढणार आहे साऊंड पण जास्त वाढणार आहे म्हणून लक्षात ठेवा टेम्परेचर वाढवल्यानंतर साऊंडची स्पीड वाढणार आहे कमी नाही होणार कोणकोणत्या फॅक्टर्स वर डिपेंड करत रे मग व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड टेम्परेचर टेम्परेचर वाढवलं समजा टेम्परेचर चार पट केलं तर व्हेलोसिटी डबल वाढल का कारण साऊंडची व्हेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर डेन्सिटी वाढवली तर व्हेलोसिटी कमी होत जाईल आता असं का डेन्सिटी कधी वाढ रे व्हॉल्युम कमी केल्यावर मास वाढवल्यावर मास वाढवलं व्हॉल्युम कमी केलं डेन्सिटी वाढली मग मॉलिक्युल जास्त झाले मग व्हेलोसिटी वाढायला पाहिजे पण तसं होत नाही डेन्सिटी राईजेस स्पीड डिक्रीजेस आणि मॉलिक्युलर वेट सुद्धा मॉलिक्युलर वेट सुद्धा वाढवला ना तरी सुद्धा टेम्परेचर असं सॉरी साऊंडची स्पीड ही कमी कमी होत जाणार आहे मी परत एकदा रिवाइज करतो तिन्ही फॅक्टर डिस्कस करूयात मला जर साऊंडची स्पीड वाढवायची आहे मिडियम मधून तर मला टेम्परेचर वाढवावं लागेल मिडियमचं मला मॉलिक्युलर वेट कमी करावं लागेल स्पीड वाढवण्यासाठी आणि मला डेन्सिटी सुद्धा कमी करावं लागेल स्पीड वाढवण्यासाठी इन्फ्रासोनिक ऑडिबल रेंज अल्ट्रासोनिक बघूयात इन्फ्रासोनिक म्हणजे वीस हर्ट्स पेक्षा कमी असलेले अल्ट्रासोनिक म्हणजे वीस हजारापेक्षा जास्त हर्ट्सची फ्रिक्वेन्सी असणार आहे आणि ऑडिबल म्हणजे रेंज कोणती वीस वीस हर्ट्स टू वीस हजार हर्ट्स इन्फ्रासोनिक कोण कोण क्रिएट करत तर व्हेल आणि इलिफंट्स म्हणजे हत्ती आणि व्हेल आता इल इन्फ्रा आणि अल्ट्रामध्ये तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं प्रश्नात आलं की खालीलपैकी कोण इन्फ्रासोनिक किंवा अल्ट्रासोनिक तयार करतो मग हे कसं लक्षात ठेवायचं इन्फ्राचा आय आणि अल्ट्राचा यू एबीसीडी नुसार आय आधी येतो यू नंतर येतो आणि व्हेल आणि डॉल्फिन याचा जर विचार केला तर डॉल्फिन हा आधी येतो डी आणि व्हेल डब्ल्यू शेवटी येतो आणि व्हाईस वर्षा म्हणजे आय आधी येतो म्हणून तिथं डब्ल्यूचा व्हेल लावायचा म्हणजे इन्फ्रासोनिकला व्हेल आणि अल्ट्रासोनिकला यू लास्टला येतो म्हणून डॉल्फिनचा डी लावायचा म्हणून अल्ट्रासोनिकला डॉल्फिन लक्ष झालं का वाईस वर्षा करायचं आता काय लक्षात ठेवायचं म्हणल्यावर काहीही कृप्त्या कराव्या लागतात ट्रिक्स वापराव्या लागतात त्याला आपण ट्रिक्स म्हणतो भोळ्या मानाने इन्फ्रासोनिक व्हेल आणि एलिफंट्स अल्ट्रासोनिक डॉल्फिन्स बॅट आणि रॅट्स तयार करू शकतात टेम्परेचर बघितलं सगळं बघितलं इको इकोची कन्सेप्ट बघा इको म्हणजे काय तर साऊंड आपण काढला तो भिंतीला किंवा मग अडथळ्याला जाऊन टकरून परत आपल्या जवळ येणं व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड किती असते रे स्पीड ऑफ साऊंड किती असते रे मिनिमम टेम्परेचरला म्हणजे बावीस डिग्री सेल्सिअसला तर तीनशे चौवेचाळ मीटर पर सेकंद असते थ्री हंड्रेड अँड फोर्टी फोर मीटर पर सेकंद असते व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड मग आता आपल्या ब्रेनच साऊंड ऐकण्याचं सेन्सेशन किती झिरो पॉइंट वन सेकंद आहे मग जर आपल्याला इको ऐकायचा असेल म्हणजे एकच आवाज परत दुसऱ्यांदा ऐकायचा असेल तर झिरो पॉइंट वन सेकंदामध्ये आपण काढलेला आवाज जाऊन परत धडकून परत आपल्या कानात यायला पाहिजे झिरो पॉइंट वन सेकंदमध्ये म्हणजे डिस्टन्स किती कवर केला पाहिजे रे त्यांनी डिस्टन्सची व्याख्या फॉर्म्युला काय जर व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला आपण डिस्टन्सचा पण टाईम लिहितो तर डिस्टन्सचा फॉर्म्युला आपण व्हेलोसिटी गुन्हेले टाईम लिहू शकतो ना मग डिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय व्हेलोसिटी व्हेलोसिटी किती तीनशे चौरेचा आणि टाईम किती लागतो म्हणजे पाहिजे झिरो पॉईंट वन सेकंदात ते धडकून आपल्या जवळ यायला पाहिजे तीनशे चौरेच्या स्पीडने तीनशे चौरेच्या मीटर पर सेकंडच्या स्पीडने म्हणून तीनशे चौरेचाळ गुणिले झिरो पॉईंट वन केलं तर चौतीस पॉईंट चार मीटर उत्तर येतं म्हणजे तो साऊंड आपण काढलेला जाऊन आपल्यापर्यंत यायला चौतीस पॉईंट चार मीटरचा डिस्टन्स पाहिजे म्हणजे आपल्यापासून ती भिंद किंवा तो आडथळा सतरा पॉइंट दोन मीटर पेक्षा निम्म्यावर येईल ना म्हणजे जाऊन यायला डबल स्पीड लागेल डबल वेळ लागेल त्यामुळं डबल अंतर लागेल त्यामुळं ते सतरा पॉइंट दोन मीटरवर इको ऐकण्यासाठी आपल्याला ते डिस्टन्स पाहिजे सोनार सोनारचे युज दिलेत की ट्रान्समीटरमध्ये डिटेक्टरमध्ये युज करतो आपण ह्युमन इयरचा पार्ट ह्युमन इयरमध्ये एक्सटर्नल मिडल इयर आणि इनर इयर असतात वगैरे काय काम करतात वगैरे तिथं दिलंय ते काही गरजेचं नाही आपल्या बस एवढं लक्षात ठेवा की जे कानात आतमध्ये स्पायरल हॉलो चेंबर असतं इनर इयरमध्ये त्याला 
कॉकलेला कॉकलिया म्हणतो सीओ सी एच एल ई ए कॉकलिया ते कॉकलिया काय करतं तर लाऊडने लाऊडनेस आणि पिच ऑफ साऊंड रेकॉग्नाइज करतं अजून एक व्हेरी इम्पॉर्टंट उजवा कान लक्षात घ्या उजवा कान आणि उजवा कानात आपण असं बोर्ड घालतोय समजा तर बोर्ड घालण्यापासून एक्सटर्नल मिडल इयर आणि इंटरनल इयर आता आतमध्ये जाऊ ना तर ते ट्रिक लक्षात ठेवा सिम कार्ड एस आय एम सिम मग सगळ्यात बाहेर यस म्हणजे सॉरी सगळ्यात बाहेर यम म्हणजे मॅलियस हा पार्ट असणार आहे त्याच्या बाहेर त्याच्या आतमध्ये इनकस नावाचा पार्ट असणार आहे आणि सगळ्यात आत स्टेप्स स्टेपिस हार्ड असणार आहे स्टेपिस हे सगळ्यात स्मॉलेस्ट हार्ड किंवा मग विकेस्ट हार्ड म्हणू शकतो आपण आपल्या बॉडीमधलं तर सिम लक्षात ठेवा उजवा कान म्हणजे सगळ्यात बाहेर यस त्याच्यानंतर आय त्याच्यानंतर यम म्हणजे आतमध्ये सगळ्यात कन्फ्युज होत आहे का प्रत्येकदा सांगतो सॉरी सिम लक्षात ठेवलं मी यस म्हणजे सगळ्यात आतमध्ये स्टेपिस आय म्हणजे मध्ये आणि यम म्हणजे सगळ्यात बाहेर सिम सिम यस सगळ्यात आतमध्ये उजवा कान लक्षात जरी ठेवला तरी ते कळत काय कन्फ्युजन नाही मलाच कन्फ्युजन मध्ये टाकत नेक्स्ट बघा ऐंशी डेसिबल साऊंड असला ना आपल्याला डिस्कम्फर्ट व्हायला सुरू होती आणि दीडशे वन फिफ्टी डेसिबल पेक्षा जास्त साऊंड झाला तर लॉस ऑफ हिअरिंग होऊ शकतो मग आता इंडस्ट्रियल एरियामध्ये ऐंशी डेसिबल असतो रॉकेट मिसाईल मध्ये वन सिक्स्टी डेसिबल असतो म्हणजे खूप जास्त शिट्टी वाजवतो त्याला तीस डेसिबल असतो सिम्पल कन्व्हर्सेशन आपण जे बोलतो तो सिक्स्टी डेसिबल व्हॉइस आहे आवाज आहे एक फॅदम जे खोली मोजतो आपण फॅदम मध्ये एक फॅदम म्हणजे किती फूट सहा फूट सहा फुटाचं एक फॅदम होत टेम्परेचर वाढवल्यानंतर स्पीड वाढते ही कन्सेप्ट आपण शिकलो जर टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सिअस नव्हे वाढवलं तर स्पीड किती वाढणार आहे स्पीड वाढणार आहे झिरो पॉईंट सिक्स वन मीटर पर सेकंडने व्हेलोसिटी टेम्परेचर वर डिपेंड झालं नाही हा अँप्लिट्यूड आणि लाऊडनेस लाऊडनेस अँप्लिट्यूड वर डिपेंड असतं सांगितलं होतं आणि जे पीच आहे पीच कशावर डिपेंड असतं फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असतं मग लाऊडनेस चार पट वाढल जेव्हा मी अँप्लिट्यूड दोन पट वाढवला तर म्हणजे अँप्लिट्यूड दुप्पट वाढवला तर लाऊडनेस हा चौपट वाढणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्टचा कन्सेप्ट काय ट्रेन जाती तर ट्रेन येताना आपल्याला एकदम हळूहळू तिचा आवाज ऐकू येतो जवळ आल्यावर खूप जोरात तिचा भोंगा ऐकू येतो आणि ट्रेन पर दूर जाते तसा तसा तिचा आवाज कमी होत जातो म्हणजे ट्रेन येताना आपल्या जवळ असताना आणि परत जाताना अशा तीन वेळेस तीन वेगवेगळे साऊंड आपल्याला कमी जास्त प्रमाणात ऐकू येतात त्यालाच डॉपलर इफेक्ट म्हणतात मग याचा अर्थ असा होतो का की लांब असल्यावर ट्रेन हळू आवाजात भोंगा वाजवते आणि आपल्याला जवळ आल्यावर जोरात वाजवते तर नाही साऊंड ऑफ ट्रेन म्हणजे त्याचा आवाज सेम आहे साऊंड ट्रेन साठी पण आपण ऑब्झर्वर असतो म्हणून आपल्याला तो कमी जास्त ऐकू येतो त्यालाच डॉपलर इफेक्ट म्हणतो मग त्याचा फॉर्म्युला आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्झर्व म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्झर्वर इक्वल्स टू व्ही व्ही म्हणजे व्हेलोसिटी ऑफ साऊंड तीनशे चाळीस मानतो आपण तीनशे चौवेचाळीस बघितले ना तीनशे चाळीस मानतो सहज आपण तर परत एकदा सांगतो फॉर्म्युला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्झर्वर इक्वल्स टू व्ही प्लस व्ही ओ व्हिओ म्हणजे ऑब्झर्वर हा भागिले व्ही प्लस व्ही एस व्ही एस म्हणजे सोर्स सोर्स म्हणजे जो सोर्स आवाज प्रोड्यूस करतो परत एकदा फॉर्म्युला रिपीट जोपर्यंत पाठ नाही होतो परत फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑब्झर्वर इक्वल्स टू व्ही प्लस व्ही ओ डिवायडेड बाय व्ही प्लस व्ही एस इन टू एफ एस म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड ही जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय असं सांगतय जेव्हा आपण कॉर्ड्स क्रिस्टल्स घेतो आणि त्याला दोन्ही साईडनं प्रेस करतो त्यावेळेस डायपोल प्रोड्यूस होतात आणि ते डायपोल्स इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करतात त्यालाच आपण फिजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट म्हणतो फिजिकल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट समजला का कॉर्ड्स क्रिस्टल आहे त्याला आपण प्रेस केलं डायपोल मुवमेंट प्रोड्यूस झाली त्या डायपोल मुवमेंट मुळे इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस झाली त्याला आपण फिजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट म्हणतो चॅप्टर संपला नेक्स्ट लाईट चॅप्टर आहे आणि अजून नववा 
अजून आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी मॅग्नेटिक आणि सॅटर्न उरलाय घ्यायचे ते का संपवायचे घेऊन टाकूयात लाईट लाईट चॅप्टर लाईट मध्ये मिरर लेन्स या सगळ्या गोष्टी आल्या कॉन्क्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्क्यू म्हणजे आतमध्ये वळलेला आणि कॉन्वेक्स म्हणजे बाहेर वळलेला कॉन्क्यो कॉन्वेक्स एकच आहे एकच म्हणजे एकच लेन्स आहे समजा म्हणजे गोल गोलाकार आर्स आहे मी त्याला तोडला त्याचा क्रॉस सेक्शन घेतला आणि त्याला बाहेरून मी कोट केलं कोटिंग कशाचं असतं सिल्वर रिंगचं पॉलिश असतं जर मी बाहेरून कोट केलं तर आतमधली साईड जी आहे ती रिफ्लेक्ट करणार आहे मग तो कॉन्क्यू मिरर झाला जर मी आतून कोट केलं आतून कोट केलं तर रिफ्लेक्ट बाहेरून होईल कॉन्वेक्स साईडनी त्याला कॉन्वेक्स मिरर आपण म्हणतो कॉन्क्यू मिरर कन्वर्जिंग मिरर आपण म्हणतो कॉन्क्यू मिररची इमेज इमॅजिन होते का तुम्हाला बाहेरच्या साईडनं पॉलिश्ड आहे आणि आतमधल्या साईडनं रिफ्लेक्शन होत आहेत कस सांग तुम्हाला ठीक आहे जस्ट इमॅजिन करा जाऊ द्या कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर मध्ये आतमधली साईड कोटेट असते आणि कॉन्वेक्स साईडनी रिफ्लेक्शन होतात त्यामुळे त्याला डायव्हर्जन्स म्हणतात कारण ते डायव्हर्स करत म्हणजे पॅरलली रेज जर सोडले कॉन्क्यू साईडला तर ते फोकस मधून जातील म्हणून त्याला कॉन्वर्जन्स लेन्स मिरर म्हणतो आणि कॉन्वेक्स मिरर मध्ये जर पॅरल रेस सोडले तर ते डायव्हर्ट होतात म्हणून त्याला डायव्हर्जन्स मिरर म्हणतो लेन्सच्या बाबत ते उलट आहे जर कॉन्वेक्स लेन्स असली म्हणजे दोन्ही साईडने ती फुगलेली असते कॉन्वेक्स लेन्स तर त्यावेळेस पॅरल रेस सोडले तर ते सगळे फोकल मधून जातात म्हणून त्याला कन्वर्जन्स लेन्स म्हणतो आणि कॉन्क्यू लेन्स कॉन्क्यू लेन्स म्हणजे अशी दोन्ही साईडने चेपटी असते ठीक आहे ते कॉन्क्यू लेन्स मध्ये जर पॅरल रेस सोडले तर ते डायव्हर्ट होतात हे कॉन्क्यू मिरर कॉन्क्यूवेक्स मिरर कॉन्क्यू लेन्स कॉन्वेक्स लेन्स यातला फरक झाला ठीक आहे आता हे नॉर्मल काय असतो तर समजा मिरर आहे आणि मिरर मधून एका अँगलने आपण इन्सिडेंट रेस सोडला तर तो रिफ्लेक्ट होणार आहे दुसऱ्या साईडला मग त्या दोघांमध्ये असं परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली ना मिररला तिला आपण म्हणतो नॉर्मल सॉरी अँगल ऑफ इन्सिडन्स इक्वल्स टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे असणार आहे म्हणजे आय इक्वल्स टू आर असणार आहे म्हणजे नॉर्मलशी बनवलेला अँगल दोन्ही साईडनं सेम असणार आहे म्हणजे थर्टी डिग्री नॉर्मलला मी इकडं इन्सिडेंट रे केला तर तिकडं पण थर्टी डिग्री डिग्री नॉर्मलला तो रिफ्लेक्ट होईल हे झालं रिफ्लेक्शन बाबत कॉन्क्यू मिररचा थोडा अभ्यास करूयात कॉन्क्यू मिरर मध्ये निगेटिव्ह साईड ही डावीकडची असते आणि उजवीकडची पॉझिटिव्ह साईड असते ठीक आहे मग जर फोकल डिस्टन्स म्हणजे काय हो तर पॅरल रेस सोडल्या आणि त्या सगळे रेस ज्या बिंदूतून पास होतात ना ज्या पॉइंट मधून त्याला आपण फोकल म्हणतो फोकल फोकल लेंग फोकस म्हणतो फोकल लेंग ठीक आहे आणि सेंटर ऑफ कर्वेचर काय असतं रे सेंटर ऑफ कर्वेचर म्हणजे आता जो मिरर आहे ठीक आहे त्या मिररचा जो गोल होता त्या गोलचा क्रॉस सेक्शन करून आपण मिरर घेतला ना जर ते क्रॉस सेक्शन आपण पूर्ण कम्प्लीट केलं म्हणजे इमॅजिनरी मिरर गोल सर्कल ड्रॉन केलं तर त्याची जी रेडी असेल त्याला आपण सर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर म्हणतो ठीक आहे आणि प्रिन्सिपल ऑफ ऍक्सिस म्हणजे तू मेन पॉइंट मिररचा मधला सेंटरचा पॉइंट प्रिन्सिपल ऑफ ऍक्सिस मिरर फॉर्म्युला आणि लेन्स फॉर्म्युला मिरर फॉर्म्युला मध्ये प्लस असतो लेन्स फॉर्म्युला मध्ये मायनस असतो मग मिरर फॉर्म्युला काय वन अपॉन व्ही प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ लेन्स फॉर्म्युला काय वन अपॉन व्ही मायनस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ आता इथं व्ही यू एफ काय तर व्ही म्हणजे ऑब्जेक्टचं डिस्टन्स व्ही म्हणजे इमेजचं डिस्टन्स पोल पासून आणि एफ म्हणजे फोकल लेंथ मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला काय 
मैग्निफिकेशन का फॉर्म्यूला एच टू अपॉन एच वन एच टू मे इमेज ची हाइट एच वन मे ऑब्जेक्ट ची हाइट तो एच टू अपॉन एच वन मे मैग्निफिकेशन लेंस ऐसी बाबती मैग्निफिकेशन का व्ही अपॉन यू इमेज च डिस्टन्स व्ही डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट च डिस्टन्स यू मैग्निफिकेशन चे दोन फॉर्म्यूल यू शकत एच टू अपॉन एच वन हाइट तैंती कि मग व्ही वन अपॉन यू वन कि व्ही अपॉन यू मनू शको व्ही मे ऑब इमेज च डिस्टन्स यू मे ऑब्जेक्ट च डिस्टन्स पावर ऑफ लेंस पावर कशात मोजत डायोप्टर मध्य मोजतो चश्मा की मैनस टू पावर है मग ती मैनस टू डायोप्टर तेज यूनिट है युनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर पावर मे वन अपॉन एफ फोकल लेंथ लन अपॉन फोकल लेंथ लिखे कि डायोप्टर बनत आता कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्म्यूला बनू शको एक लेंस मजी टू पॉइंट सी है मैनस टू ची एक लेंस प्लस वन ची है दोगा कम कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ का फॉर्म्यूला का वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन पैला वन चाह फोकल लेंथ प्लस वन अपॉन एफ टू दुसर लेंस तो वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ऐसी फॉर्म्यूला ह्यूमन आय ह्यूमन आई चे वेरी इम्पॉर्टंट कम्पोनट बगू कॉर्निया कॉर्निया तिथ कॉर्निया थ्रू लाइट एंटर करते आय मध्य रिफ्रैक्शन पॉर्निया मधे होता कॉर्निया थ्रू लाइट एंटर करते रिफ्रैक्शन सुधा कॉर्निया मधे होते आयरिस आयरिस मुला कलर प्राप्त होते प्युपिल प्युपिल का प्युपिल मध्य पावर ऑफ अडप्शन अडप्शन का टेन्डन्सी ऑफ प्युपिल टू एडजस्ट ऑफ ओपनिंग फॉर लाइट प्रकाशानुसार एडजस्टमेंट जी बदलते प्युपिल पावर ऑफ अडप्शन मन तो पावर ऑफ अकोमोडेशन का तो पावर ऑफ अकोमोडेशन काबिलिटी ऑफ लेंस ऑफ एडजस्टिंग फोकल लेंथ फोकल लेंथ कमी जास्त करना चीज जी लेंस की एबिलिटी आती पावर ऑफ अकोमोडेशन मन तो एडप्शन ये मग प्युपिल बाबती जे लाइट ला कमी जास्त करते लाइट ऐसी प्रकाशानुसार एडप्शन अकोमोडेशन मे कन्फ्यूज हो ना दे एडप्शन प्युपिल करते आता एडप्शन मे पी ए मन प्युपिल लक्षा अकोमोडेशन लेंस ऐसी फोकल लेंथ एडजस्ट करते रेटिना वो इमेज फॉर्मेशन होते इमेज फॉर्मेशन कूट होता रेटिना वो कोन सेल रॉड सेल दोन टाइप से कोन सेल मे कलर सी सी वो लक्षा कोन कलर रॉड सेल्स या डार्क आता ब्लैक व्हाइट कलर अपने रॉड सेल्स मु दिखो द ब्लाइंड स्पॉट कशाला मनत ब्लाइंड स्पॉट जो पॉइंट आतो ज्यादा अपने रेटिना सोब ऑप्टिक नर्व अटैच आता ना जो पॉइंट आतो ज्यादा अपने रेटिना सोब ऑप्टिक नर्व अटैच आता ना ब्लै ब्लाइंड स्पॉट मन तो अपन नॉर्मल आई ची फोकल लेंथ कि नॉर्मल आई ची फोकल लेंथ कि अड़च सेंटीमीटर आते नॉर्मल आई ची फोकल लेंथ नेक्स्ट मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया वेरी इम्पॉर्टंट अजुपन कन्फ्यूजन होता आता नहीं होना चाहे नर लक्ष मायोपिया मायोपिया मे जवर चिस्त नीट लंब च दसत नहीं हाइपरमेट्रोपिया मे लंब च दिस्त जवर च दसत नहीं ये सोप संगू का मायोपिया हा शब्द छोटा है हाइपरमेट्रोपिया हा शब्द मोटा है लेंथ मोटे ना हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया छोटा है मायोपिया मधे जवर च दिस्त अक्षरमेट्रोपिया मधे लंब है लंब च दिस्त ठीक है मायोपिया छोटा है निगेटिव पावर अपन यूज करते हाइपर मेट्रोपिया मोटा है पॉजिटिव पावर यूज करते लक्ष्य ट्रिक्स है रीजन बीजन संगाइ का चला बगा मैं तुम्हारा मायोपिया मायोपिया जवर चिस्त लंब च दिस नहीं लंब चाह दिस नहीं तो इमेज कुट बनती रे रेटिना बनती मग ती इमेज का होती कधी कधी रेटिना समोर पड़ती रेटिना वो नहीं पड़त ठीक है मग ती रेटिना समोर का पड़ते इमेज कारण अपने लेंस की जी कन्वर्जिंग पावर आती ती कमी जास्त कन्वर्जिंग पावर जास्त कन्वर्ज करता रेटिना आलीक इमेज फॉर्म करता ना कन्वर्जेशन पावर वाड़ी कन्वर्जन्स पावर वाड़ी मग अपन तथ कॉन्केव लेंस यूज करते कॉन्केव लेंस का कारण कन्वर्जन्स वाड़ी अपने थोड़ा फार डाइवर्जन्स कर लगे ना 
टीम एज रिटर्नावर नेण्यासाठी थोडी पलीकडे नेण्यासाठी जे अलीकडे पडतीये त्यामुळं इथं कॉनकेव लेन्स वापरतात ठीक आहे आणि कॉनकेव लेन्स काय असत साईन मायनस असत मायनस बरोबर कॉनकेव लेन्स ठीक आहे एकदा मी अंडरलाईन करून घेतो कॉनकेव लेन्स ला नेक्स्ट हायपरमेट्रोपिया कॉनकेव लेन्स ची फोकल लेंथ निगेटिव्ह असते म्हणून मायनस पॉवर असते म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं होतं छोटं असलं तर जवळच दिसत आणि पॉवर निगेटिव्ह असती हायपरमेट्रोपिया मोठ नाव आहे लांबच दिसत नीट आणि पॉवर पॉझिटिव्ह असते हे सगळ्यात सोपं आहे कारण सुद्धा लक्षात राहू द्या ऐन टाइम मला लॉजिक लावता येईल हायपरमेट्रोपिया जवळच अस्पष्ट दिसत कशामुळं तर जी डायव्हर्जिंग कन पॉवर असते ती खूप जास्त वाढलेली असते त्यामुळं इमेज रेटिनाच्या खूप बाहेर पडते त्यामुळं आपल्याला कन्वेक्स लेन्स युज करून ते कन्वर्ज करावं लागतं ती इमेज रेटिनावर आणावं लागती अलीकडे आणावं लागती म्हणून कन्वर्जन पॉवर कॉन्वेक्स लेन्स मध्ये असते कॉन्वेक्स लेन्सची फोकल लेंथ पॉझिटिव्ह असते म्हणून हायपरमेट्रोपियामध्ये पॉझिटिव्ह लेन्स युज होती कॉन्वेक्स लेन्सला पॉझिटिव्ह पॉवर असते आय होप याच्यात कन्फ्युजन नसेल पटकन फास्ट मध्ये सांगतो मायोपिया हायपरमेट्रोपिया मायोपिया छोटा शब्द आहे निगेटिव्ह आणि छोटा शब्द आहे म्हणून जवळच मला दिसत लांबच दिसत नाही हायपरमेट्रोपिया मोठा शब्द आहे म्हणून लांबच दिसत आणि पॉझिटिव्ह पॉवर आहे संपलं याच्या पलीकडे काही नाही त्याच्यात प्रेस बायोपिया प्रेस बायोपिया असा डिफेक्ट आहे ज्याच्यात लांबच पण दिसत नाही जवळच पण दिसत नाही म्हणजे म्हातारे लोक वृद्ध लोक जे चष्मा घालतात बघा त्याला दोन दोन असतात म्हणजे खाली असतं थोडं चंद्र थोडा कार असतं आणि वर सुद्धा मग ते त्याच्यात कॉम्बिनेशन असतं कॉन्वेक्स लेन्स पण असते आणि कॉन्क्यू लेन्स पण असते त्याला प्रेस बायोपिया म्हणतो कॅटरॅक्ट काय असतो मोतीबिंदू लेन्स मिल्की व्हाईट बनते त्याला कॅटरॅक्ट म्हणतात त्याच्यामुळं पर्सन्स कॅन नॉट सी क्लिअरली अस्पष्ट सगळं आंदुक आंदुक दिसतं त्याला कॅटरॅक्ट म्हणतो आय डोनेशन कोण करू शकतं तर कोणीही करू शकतो जरी तुम्हाला डायबिटीज ब्लड प्रेशर अस्तमा का अस काही असला तरी सुद्धा तुम्ही आय डोनेशन करू शकता आपण डेथ झाल्यानंतरच्या चार ते सहा तासापर्यंत आय डोनेट करू शकतो ठीक आहे फक्त रेबीज कॉलेरा एड्स एच आय व्ही हेपेटायटिस बी सी असं असलं तर आपण फक्त डोनेट नाही करू शकत आहे ठीक आहे आपण आपल्या बॅक साईडचा इमेज बघू नाही शकत वस्तू नाही बघू शकत म्हणजे पाठीमाग आपण बघू नाही शकत याला स्टेरोपसिस म्हणतात स्टेरोपसिस शब्द लक्षात ठेवा एस टी आर ओ पी एस आय एस स्टेरोपसिस वी कॅन नॉट सी द ऑब्जेक्ट सिच्युएट बी एंड और ॲट द बॅक ऑफ अवर बॉडी रॉड सेल्स रॉड सेल्स कशात असतात तर ओल मध्ये असतात मोर नंबर ऑफ रॉड सेल्स असतात रॉड सेल्स काय असतात ब्लॅक व्हाईट दिसत ज्यांनी डार्क सेल असतात त्यामुळे घुबडं ओल रात्री बघू शकतात नीट ब्रेल लिपी ब्रेल लिपी मध्ये बनलेली असती डॉट डॉट ने ठीक आहे ते डॉट किती असतात तर त्रेसष्ट असतात सिक्स्टी थ्री डॉट्स असतात व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत रिफ्रॅक्शन रिफ्रॅक्टिव्ह डिस्पर्शन स्कॅटरिंग वगैरे रिफ्रॅक्श रिफ्लेक्शन काय रिफ्लेक्शन म्हणजे धडकून दुसरीकडे जाणं रिफ्रॅक्शन म्हणजे काय तर जेव्हा मिडियम चेंज होतं म्हणजे हवा टू पाणी हवा टू पाणी एअर टू वॉटर जेव्हा घेत जातं तेव्हा डेन्सिटी चेंज होती हवेची आणि वॉटरची डेन्सिटी चेंज झाली की मग लाईटची स्पीड कमी होते आणि त्याची डायरेक्शन सुद्धा थोडी डायव्हर्ट होते डाय चेंज होती स्पीड सुद्धा चेंज होती तेव्हा त्यामुळं त्याला रिफ्रॅक्शन म्हणतात म्हणजे आता हवा आहे हवेत स्पीड जास्त असणार आहे तर एक डायरेक्शन आहे पण हवेतून डायरेक्ट मी पाण्यात तो रे गेला तर त्याची स्पीड कमी होणार आहे ठीक आहे तो नॉर्मल कडे वळेल आणि त्याची डायरेक्शन सुद्धा चेंज होईल म्हणजे मिडियम चेंज झाल्यावर डायरेक्शन आणि स्पीड चेंज होती त्याला रिफ्रॅक्शन म्हणतात रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला साईन आय अपॉन साईन आर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑलवेज कॉन्स्टंट असणार आहे म्हणून साईन आय डिपेंड साईन आर वर असणार आहे साईन आय अपॉन साईन आर इक्वल्स टू रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स नेक्स्ट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मिडियम कसं काढायचं सांगितलं होतं व्हेलोसिटी ऑफ फर्स्ट 
डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डायमंड मध्ये रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स सगळ्यात जास्त असतो किती असतो 2.41 सगळ्यात जास्त इयर मध्ये असतो नियर अबाउट 1 रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ची व्हॅल्यू सर सगळ्यात जास्त असेल तर मोर बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हील आणि रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स जरी व्हॅल्यू कमी असेल तर ते अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हील इफ द रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर दॅन द रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम देन अवे फ्रॉम नॉर्मल म्हणजे आता समजा इयर मधून पाण्यात चाललं पाण्याचा रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स जास्त वन पॉइंट थ्री सिक्स इयरचा वन आहे मग इयर मधून वॉटर मध्ये म्हणजे जास्त रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स मध्ये चाललं तर तो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होईल पण जर वॉटर मधून इयर मध्ये चालला तर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होईल बेंड म्हणजे वाकणार पिंकलिंग ऑफ स्टार पिंकलिंग ऑफ स्टार इज द फिनॅमिन ऑफ रिफ्रॅक्शन ज्या आपल्याला रस्त्यावर मृग जळ दिसतात मिरेज ऑन रोड इज ऑल्सो फिनॉमिन ऑफ रिफ्रॅक्शन ऍडव्हान्स सनराईज सूर्य उगवण्याच्या अगोदर आपल्याला सूर्य तांबडं फुटल्यासारखं दिसतं ऍडव्हान्स सनराईज किंवा डिलेड सनसेट इज द फिनॉमिन ऑफ रिफ्रॅक्शन डिस्पर्शन ऑफ लाईट डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजे तुकडे होतात व्हिपग्योर मध्ये ताना पिहिने पाजामध्ये तुकडे होतात कलरचे व्हाईट कलरचे सात प्रकाशात व्हाईट प्रकाशाचे सात कलर मध्ये डिस्पर्शन होत त्याला डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणतो सगळ्यात जास्त वेवलेंथ कशाची असते रे रेडची असते रेडची वेवलेंथ सगळ्यात जास्त असते म्हणून सगळ्यात जास्त सॉरी सगळ्यात जास्त वेवलेंथ रेड लाईटची असते म्हणून सगळ्यात कमी डेव्हिएशन रेडचा होणार आहे वेवलेंथ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेव्हिएशन लक्षात ठेवा म्हणजे म्हणूनच आता हे लगेच लक्षात राहील तुमच्या सिग्नल वगैरे आपण युज करतो किंवा आपल्या गाडीचा माग जे लाईट असतात धोकादायक हे रेड असतात का कारण ते लवकर डेव्हिएट नाही होत लवकर डेव्हिएट नाही होत का नाही होत कारण त्यांची वेवलेंथ जास्त असते आणि लवकर डेव्हिएट न झाल्यामुळे ते लार्ज डिस्टन्स कव्हर करू शकतात लॉंगेस्ट डिस्टन्स ते कव्हर करू शकतात म्हणून आपण रेड लाईट वापरतो रेड लाईट हा डेव्हिएट नाही होत कारण त्याची वेवलेंथ ही जास्त असते मग वेवलेंथ इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेन्सी हे माहितीये म्हणजे रेडची जर वेवलेंथ सगळ्यात हाय असेल तर सगळ्यात कमी फ्रिक्वेन्सी कशाची असणार आहे रेडची असणार आहे म्हणून सगळ्यात जास्त फ्रिक्वेन्सी व्हायलेटची असणार आहे व्हिपग्योर व्हायलेट सगळ्यात पहिला येतो ना रेनबो रेनबो कशा कशाचं कॉम्बिनेशन आहे तर रिफ्रॅक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाही हा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आहे रिफ्रॅक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन आणि डिस्पर्शन या तीन फिनॉमिनांचं म्हणून रेनबो म्हणतो नेक्स्ट स्कॅटरिंग बघा स्कॅटरिंग मध्ये काय फरक आहे धुळीतले कण बारीक पार्टिकल्स डस्ट याच्यामुळे जे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होतात ना त्याला आपण स्कॅटरिंग म्हणतो ठीक आहे आणि रेड लाईट इथं सुद्धा रेड लाईट हा लिस्ट स्कॅटर्ड लाईट आहे स्कॅटरिंग ऑफ लाईट इज रिलेटेड टू टिंडाल इफेक्ट आता जे सी व्ही रमन होते त्यांना एकोणीसशे अठ्ठावीस मध्ये नोबेल मिळाला होता अठ्ठावीस फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठावीस म्हणजे अठ्ठावीस अठ्ठावीस लक्षात ठेवा म्हणून अठ्ठावीस फेब्रुवारीला आपण नॅशनल सायन्स डे सेलिब्रेट करतो ना तर त्यांना नोबेल पारितोषिक तीसला मिळालं होतं ठीक आहे अठ्ठावीसला शोध लावला होता त्यांनी तर तो सुद्धा स्कॅटरिंग ऑफ लाईट रिलेटेड रिलेटेड होता म्हणून प्रश्न येऊ शकतो कंडक्शन ऑफ हिट म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ हिट फ्रॉम हॉट पोर्शन टू कोल्डर पोर्शन याला कंडक्शन ऑफ हिट म्हणतो कन्व्हेक्शन ऑफ हिट म्हणजे वेव्ह थ्रू जे ट्रान्सफर होती हिट त्याला कन्व्हेक्शन म्हणतो आणि रेडिएशन म्हणजे अबसेन्स ऑफ एनी मिडियम त्याला रेडिएशन म्हणतो आता आरसा व्हेकलचा जो आरसा असतो वाहनांचा आरसा तो कोणता असतो कॉन्व्हेक्स मिरर असतो लक्षात असू द्या कॉन्व्हेक्स मिरर गाडी चालवताना आरसा बघितला की कॉन्व्हेक्स मिरर आठवलं पाहिजे अवर आय कॅन रिटर्न द इमेज ऑफ एनी सबशन अप टू वन अपॉन सिक्स्टीन सेकंड आपला ऐकण्याची क्षमता किती होती झिरो पॉईंट वन सेकंड ही किती वन पॉईंट सॉरी वन डिवायडेड बाय सिक्स्टीन एक छेद सोळा सेकंड बघण्याची क्षमता संपला तुमचा लाईट करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट अमाऊंट ऑफ मी हळू बोलतोय कारण रात्र पण खूप जास्त झाली आणि झोपले सगळे त्यामुळे हळू बोलतोय माझी एनर्जी संपली असं नका समजू इलेक्ट्रिक करंट 
अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिक्युलर क्रॉस सेक्शनल एरिया इन युनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट म्हणून इलेक्ट्रिक करंटचा फॉर्म्युला काय होणार आहे चार्ज अपॉन टाइम म्हणजे क्यू अपॉन टी आय इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी किंवा मग मी क्यू ला आय इंटू टी लिहू शकतो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किती असतो मायनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन कुलम मायनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू मायनस नाईन्टीन कुलम हा काय असतो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन असतो चार्ज युनिट काय रे कुलम टाईमचं सेकंड मग कुलम वापन सेकंड काय होईन एम्पिअर करंटचं युनिट काय झालं एम्पिअर इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये चा अभ्यास सांगतो बघा इलेक्ट्रॉन जे आहेत ना ते निगेटिव्ह पासून पॉझिटिव्ह टर्मिनलला फ्लो होतील आता इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह असतात ऑबियस आहे जिथं सगळ्यात जास्त निगेटिव्हिटी असते तिथून इलेक्ट्रॉन फ्लो होणार आहे पॉझिटिव्ह कडं म्हणून डायरेक्शन ऑफ करंट याच्या अपोजिट असतं म्हणून डायरेक्शन ऑफ करंट पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असणार आहे इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह टर्मिनलला फ्लो करतील आणि करंटची डायरेक्शन अपोजिट असणार आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असणार आहे करंटचे डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी ओनली इफ द पॉइंट ए हॅव हायर इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स असला पाहिजे तरच करंट फ्लो होईल म्हणून आपण त्याला पोट पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतो नाही का म्हणजे एचं पोटेन्शियल जास्त इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल पाहिजे बी पेक्षा म्हणून आणि जास्त कमी असलं तरच ते करंट फ्लो होणार आहे एम मीटर कशासाठी यूज करतो करंट मोजण्यासाठी व्होल्ट मीटर व्होल्टेज मोजण्यासाठी पोटेन्शियल डिफरन्स सांगितलं पोटेन्शियल डिफरन्सचा फॉर्म्युला व्ही इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रान्सफर्ड म्हणून व्ही इक्वल्स टू काय येणार आहे डब्ल्यू अपॉन क्यू किंवा मग डब्ल्यू ला काय लिहू शकतो डब्ल्यू वर्क इक्वल्स टू व्ही इंटू क्यू पोटेन्शियल डिफरन्स इंटू चार्ज रेजिस्टन्स रेजिस्टन्स म्हणजे अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट म्हणजे करंटला अडथळा तयार होतो त्याला रेजिस्टन्स म्हणतो रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला काय येऊ शकतो पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट म्हणून आर इक्वल्स टू व्ही अपॉन आय याचा फॉर्म्युला काय सांगितला होता व्ही इक्वल्स टू आय आर व्हीर असं पॅट केलं ना आपण व्ही इक्वल्स टू आय आर लक्षात ठेवलं तर मग आय ला एका साईडला ठेवायचा आर ला व्हीच्या खाली पाठवायचं तिकडं व्ही अपॉन आय इक्वल्स टू आर नेक्स्ट ओहम्स लॉ ओहम्स ला हेच आहे व्हीर म्हणजेच ओहम्स लॉ आहे म्हणजे व्ही इक्वल्स टू आय आर ओहम्स लॉ काय सांगतो माहितीये का इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आय एवढं सांगतो द ओम्स लॉ रेजिस्टिव्हिटी आता रेजिस्टिव्हिटी काय तर रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला आपण बघितला होता आर इक्वल्स टू रेजिस्टिव्हिटी इन टू एल अपॉन ए एल लेंथ आहे आणि ए एरिया आहे मग रेजिस्टिव्हिटी काय सांगते रेजिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय येईल आर रे अपॉन एल ए एल एल ए तिकडे गेल्यावर उलट होईल ना म्हणून रेजिस्टन्सचा फॉर्म्युला रेजिस्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय येईल आर रे अपॉन एल मग रेजिस्टिव्हिटी टेम्परेचर वाढवल्यावर वाढणार आहे का तर हो रेजिस्टिव्हिटी ऑफ कंडक्टर इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर एस आय युनिटी ऑफ रेजिस्टिव्हिटी इज ओहम मीटर ओहम मीटर पर नाही हा फक्त ओहम मीटर रेजिस्टिव्हिटीचं युनिट आहे आणि जास्त रेजिस्टिव्हिटी असली तर अडथळ्या जास्त म्हणजे करंट कमी फ्लो होणार आहे मला इथं काहीतरी सांगायचं होतं तुम्हाला हा रेजिस्टन्स इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यल अपॉन ए म्हणजे लेंथ अपॉन एरिया म्हणून जर लेंथ वाढली तर रेजिस्टन्स वाढणार आहे पण एरिया जर वाढवला रेजिस्टन्स कमी होणार आहे आता याचा कन्सेप्ट कशी बघा वायरचा तुकडा आहे वायरचा दोन मीटरचा तुकडा आहे तर त्याच्यात जास्त रेजिस्टन्स असेल पण मी जर लेंथ वाढवली म्हणजे करंट सेम ठेवला ना आपण तर चार मीटरची जर मी वायर घेतली करंट सेम आहे तर रेजिस्टन्स कमी होईल सॉरी लेंथ वाढवल्यानंतर रेजिस्टन्स वाढतो हा लेंथ वाढवल्यानंतर रेजिस्टर्स वाढतो म्हणून लेंथ वाढवल्यावर रेजिस्टर्स रेजिस्टन्स वाढणार आहे म्हणजे एक एम्पेअरचं करंट दोन मीटरमधून कवर होईन फास्ट पण चार मीटर मधून कवर करायचं चार मीटर वावर मधून त्याला जास्त रेजिस्टन्स कवर करायला लागेल जर मी क्रॉस सेक्शनल एरिया वाढवला डायमीटर वाढवलं वायरचं म्हणजे पहिले दोन मिनिटर मिलीमीटर 
मिलीमीटरची घेतली होती आता जर मी आठ मिलीमीटरची घेतली तर रेजिस्टन्स कमी होणार आहे क्रॉस सेक्शन म्हणजे आता करंटला जायला अडथळा कमी होणार आहे ना म्हणजे एका पाईपातून दोन माणसं घुसू शकतात पण एक माणूस आरामात जाऊ शकतो ना आणि त्याच जागी तीन माणसं खूप जाऊ शकत नाही त्या प्रकारे क्रॉस सेक्शनल एरियाची कन्सेप्ट होती रेजिस्टन्स ऑफ सिस्टम आता रेजिस्टन्स इन सिरीज आणि रेजिस्टन्स इन पॅरल याच्यावर कन्सेप्ट येतोच रेजिस्टन्स इन सिरीज मध्ये काय होतं आर एस इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री असं होत जातं म्हणजे ऍडिशन होते सरळ सरळ आणि रेजिस्टन्स इन पॅरल मध्ये काय होतं तर वन अपॉन आर पी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री या प्रकारे म्हणून इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये जास्त असतो कारण इथं सरळ सरळ सगळ्या रेजिस्टन्सची ऍडिशन होते आणि पॅरल रेजिस्टन्स मध्ये इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स हा कमी असणार आहे इंडिव्हिज्युअलच्या समपेक्षा त्यामुळं जर आपल्याला रेजिस्टन्स वाढवायचा असेल तर आपण रेजिस्टर सिरीज मध्ये लावणार आहे आणि रेजिस्टन्स कमी करायचा असेल तर ते पॅरल मध्ये लावणार आहे आणि पॅरल मध्ये व्होल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टर विल बी सेम सगळ्या रेजिस्टर मध्ये पॅरल मध्ये सेम व्होल्टेज असणार आहे जर खूप सारे लाईट आपण सिरीज मध्ये लावले ना तर दे विल नॉट ग्लो ब्लायटर ब्राइटर म्हणजे ते स्पष्ट असे उजळणार नाहीत पण जर ते लाईट आपण पॅरल मध्ये लावले ना दे विल ग्लो ब्राइटर म्हणजे आपल्याला सगळ्यात जास्त प्रकाश पाहिजे असेल तर आपण आपल्या घरातली सिस्टीम कशी लावायला पाहिजे पॅरल मध्ये लावायला पाहिजे रॅदर दॅन सिरीज मध्ये कारण सिरीज मध्ये लावल्यामुळं इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स हा खूप जास्त वाढणार आहे आणि खूप जास्त रेजिस्टन्स वाढल्यामुळं इफेक्टिव्ह ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आणि ब्राईटनिंग त्यांची कमी असणार आहे नेक्स्ट जुल्स लॉ जुल्स लॉ हिटचा फॉर्म्युला काय तर आय स्क्वेअर आर टी आय स्क्वेअर आर टी आय आर ला व्ही लिहिलं होतं म्हणजे एच इक्वल्स टू व्ही आय टी हा फॉर्म्युला तुम्ही सुरुवातीला तुम्हाला सांगितला होता हिट ही जुल मध्ये मोजल्या जाते जर त्याला कॅलरी मध्ये कन्व्हर्जन करायचं असेल तर हिटला फोर पॉइंट वन एट नी डिवाइड करावं लागेल म्हणजे कन्व्हर्जेशन जर आलं आपल्याला पेपरला तर हिटला फोर पॉइंट वन एट नी डिवाइड केल्यानंतर कॅलरीची व्हॅल्यू आपल्याला काढू शकतो आपण आता हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंटचे उदाहरण काय तर इलेक्ट्रिकल आयरन इस्तरी इलेक्ट्रिकल ओव्हन टोस्टर इलेक्ट्रिकल हिटर हे हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंटचे उदाहरण होते फ्यूज फ्यूज सुद्धा युज करतो आपण फ्यूज डोमेस्टिक पर्पज साठी फ्यूज का असतो की जरा जास्त म्हणजे फ्यूजचं रेजिस्टर खूप कमी असतं म्हणजे जर लाईट एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट झाला सर्किट मधून तर ते फ्यूज वितळून मेल्ट होतो आणि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाय बंद होतो त्यामुळे आपल्या घराचे अप्लायन्सेस ते वाचतात एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट साठी पासून आणि सर्जरी मध्ये जे ऑपरेशन असतात त्या ऑपरेशन थेटरमध्ये सर्जरी मध्ये फाईन हिटेड प्लॅटिनम वायर युज करतो आपण टिश्यू कट करण्यासाठी ठीक आहे नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे सेल बद्दल सिंपल सेल सिंपल सेल मध्ये झिंक आणि कॉपर वापरतो लक्षात राहतो कॉपर हे कायम पॉझिटिव्ह असतं कॉपर आणि कार्बन रॉड पॉझिटिव्ह असतो आणि झिंक हे कायम निगेटिव्ह असतं एवढं लक्षात असू द्या म्हणजे सिंपल सेल मध्ये आपण कॉपर आणि झिंक वापरतो तर कॉपर हे पॉझिटिव्ह असतं कार्बन सुद्धा पॉझिटिव्ह असतं आणि झिंक हे निगेटिव्ह असतं आता हे लक्षात कसं ठेवायचं झिंकचा फॉर्म्युला झेड एन ए मग एन असल्यामुळे निगेटिव्ह असं लक्षात ठेवा त्यानंतर ड्राय सेल ड्राय सेल मध्ये झिंक आणि कार्बन रॉड वापरतो झिंक निगेटिव्ह कार्बन पॉझिटिव्ह निकेल कॅडमिन कॅडमियम मध्ये निकेल कॅडमियम वापरतो तर निकेल हे पॉझिटिव्ह असतं कॅडमियम कॅडमियम निगेटिव्ह असतं लिथियम लिथियम सेल लिथियम सेल म्हणजे बटन सेल वॉच एस कॅल्क्युलेटर मध्ये युज करतो तो बटन टाईप सेल त्याला लिथियम सेल म्हणतो एलईडी एलईडी चा फुल फॉर्म लाईट इमिटिंग डायोड्स ठीक आहे एलईडी युटिलायजेस लेस एनर्जी अँड व्हेरी कॉस्टली अँड हॅज लॉंगर लाईफ सी एफ एल बल्ब कंटेन मर्क्युरी मर्क्युरी असते सी एफ एल मध्ये ऑर्गॉन तर पिवळ्या लाईटच असायचा आधी टंगस्टन ऑर्गॉन टंगस्टनची धातू ऑर्गॉन वायू इलेक्ट्रिकल पॉवर पाहिलं वर्क अपॉन टाइम सुपर कंडक्टर आणि क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टरची कन्सेप्ट काय रेजिस्टन्स ऑफ अ सुपर कंडक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर 
the temperature of which resistance of superconductor become zero is known as critical temperature manje ja temperature la resistance zero banto manje aji bat resistance nasto nusti conductivity aste ja temperature la tela apan critical temperature manto photo voltaic effect photo if voltaic effect or alta baga question uh, mpc like combine lalta photo voltaic effect manje the cell solar cell ठीक है नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म बगाई जागा तो सॉल्व आई जा एक अच्छा चैप्टर आया ले आप लोग समझते हैं मां ठीक है टाइम मगु ठीक है आही टाइम मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म मंजे द मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन अ लार्ज आयरन डिस्क टेम्पररली दिस मैग्नेट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बघूयात मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स म्हणजे काय तर आता समजा एक मैग्नेटिक बार आहे तुमच्याकडे तो नॉर्थ आणि साऊथ दोन डायरेक्शन असणार आहे तर ज्या मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आहे ह्या ऑलवेज हमेशा नेहमी नॉर्थ पासून साऊथ कडे डायरेक्ट करणार आहे म्हणजे बार इमेजिन करा आणि बार पासून अशा गोलाकार त्या गोलाकार 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 नॉर्थ पासून साऊथ कडे त्या लाइन जात आहेत ठीक आहे मग आता हे आपल्याला असं आढळून येतं की त्याच्या एंड पाशी त्या पोल्स पाशी बार मॅग्नेटिक बारचा म्हणजे साऊथ आणि नॉर्थ पाशी डेन्सिटी जास्त आहे कशाची मॅग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्राऊड जास्त आहे गर्दी जास्त आहे बार जवळ तुम्ही पुस्तकात इमेज बघू शकता सांगितलं स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल आणि एंड सॉन साऊथ पोल क्राऊडेड ऑन पोल्स नेव्हर इंटरसेक्ट विच अदर या लाइन्स कधीच एकमेकांचे इंटरसेक्ट होत नाही आणि मॅग्नेटिक बार्कला कट केलं समजा आता माझ्याकडे एक मॅग्नेटिक बार आहे त्याला मी कट केलं तर मग असं होईल का किंवा याचा नॉर्थ पोल ह्या साईडला आला साऊथ पोल ह्या साईडला आला आणि मग या कायला फक्त नॉर्थ आणि या कायलाच आहे नाही ते पोल्स परत तयार करतात म्हणजे नॉर्थ साऊथ परत एका याच्यात पण एका तुकड्यात पण तयार होईल दुसऱ्या तुकड्यात पण तयार होईल म्हणजे आपण त्या मॅग्नेट बारला किती वेळा जरी कट केलं तरी त्यांना कायम दोन पोल्स असणार आहेत मॅग्नेशिया या ठिकाणी हे दगड सापडले होते आणि ते आयरनला अट्रॅक्ट करण्याची प्रॉपर्टी त्यांच्यात होती त्यामुळे त्या दगणांना मॅग्नेटाईट असं नाव दिलं गेलं आणि त्या मॅग्नेटाईटचं नाव नंतर मॅग्नेट असं चेंज झालं जर आपण एखाद्या वायरच्या मधून इलेक्ट्रिक करंट पास केलं तर तिथं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते असं संशोधन ओरस्टेड या शास्त्रज्ञानं केलं होतं कोणी ओरस्टेड शास्त्रज्ञानं केलं होतं एखाद्या वायरमधून इलेक्ट्रिक करंट पास केलं तर तिथं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते असं ओरस्टेड सांगत होता ठीक आहे जर जास्त इलेक्ट्रिक करंट पास केलं तर जास्त स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल म्हणजे करंट इज डायरेक्टली प्रोफेशनल टू द मॅग्नेटिक फील्ड फोर स्टेटचा फॉर्म्युला राईट हँड थम रूल राईट हँड थम रूल मध्ये काय सांगतो बघा आपण एक अंगठा असा वर केला आणि सगळे जस्ट अ सेकंड चार्जिंग थोडी कमी आहे मी चार्जिंगला लावतो मोबाईल जर आपण अंगठा असा वर केला आणि हाताची सगळी बोट बाकीची कर्ल आहेत तर राईट हँड थम रूल काय सांगतो थम पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट अँड द कल फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे थंब ही डायरेक्शन करंटची आहे तर हाताचे जे बोट आहेत वळलेले ते मॅग्नेटिक फील्डचे डायरेक्शन सांगतील ठीक आहे नेक्स्ट मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड आता सोलेनॉइड काय असतं एक वायर आहे वायरला असं गुंडाळलं गोल 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 त्याला आपण हे सोडलं बॅटरी सोडली जोडली आणि त्यातून जर करंट पास केला मग आता ओवरस्टेडनी काय सांगितलं होतं जर वायरमधून तुम्ही करंट पास केला तर तिथं मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे मग आता सोलेनॉइड म्हणजे कोयलचे असं गोल 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 उंडाळलेली तुम्हाला पुस्तकात दिसत असेल त्याला बॅटरी जोडली करंट पास करण्यासाठी मग तिथे ऑबियस आहे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे तर त्याला म्हणतात मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द सोलेनॉइड निपर मॅग निपर मॅग नावाचं आलो आहे ते कशापासून बनत तर फेरस एफ ई आयरन निकेल अल्युमिनियम आणि टिटॅनियम अल्निको अल्निको तीन शब्दातच आहे अल्युनि अल्युमिनियम निकेल आणि कोबाल्ट हे तीन पासून फोर्स ऑन करंट कॅरिंग कंडक्टर इन मॅग्नेटिक फील्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज अ मॅक्सिमम विन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऍट राईट अँगल टू द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड 
म्हणजे आता समजा एक अल्युमिनियम रॉड आहे आणि त्याच्यातून करंट जातोय आणि तो जर मॅग्नेट जवळ आपण ठेवला म्हणजे करंट जाणारा अल्युमिनियम रॉड आपण जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर तो त्याला फोर्स एक्झर्ट होईल आणि तो रॉड बाहेर फेकल्या जाईल मग आता ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड मॅक्सिमम होईल जर डायरेक्शन ऑफ करंट इज राईट अँगल ऍट द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड त्या मॅग्नेटिक फील्डला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ऑफ करंट असली तर रॉड मधून वाहणारी तर ते मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होईल फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल काय होतो हाताची मोठी बंद करा अंगठा उजवा असा वर करा म्हणजे डावा लेफ्ट हँड रूल आहे ना डावा अंगठा त्यानंतर तुमची इंडेक्स फिंगर काढा आणि मिडल फिंगर अशी परपेंडिक्युलर तिन्ही परपेंडिक्युलर एकमेकांना जे थंब आहे ना तर ते डायरेक्शन ऑफ मोशन आहे म्हणजे कंडक्टर ती जे इंडेक्स फिंगर आहे ना ती डायरेक्शन ऑफ फील्ड आहे मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन हा आणि जे मिडल फिंगर आहे ना तर हे मॅग्नेटिक करंट आहे हे तुम्ही ॲझ्युम करा म्हणजे तुम्ही काही जोडलं ना तरी चालतं फक्त सांगायचा उद्देश हाच की हे तिन्ही डायरेक्शन तिन्ही वेगवेगळ्या काय म्हणतो आपण प्लेन्समध्ये प्रतलात तिन्ही वेगवेगळ्या प्रतलात परपेंडिक्युलर लाईत काय डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अँड डायरेक्शन ऑफ मोशन तसंच राईट हँड रूल पण आहे ठीक आहे डायरेक्ट करंट आणि अल्टरनेटिंग करंट मधला फरक बघूया डायरेक्शन अँड मॅग्नेट्यूड ऑफ डायरेक्ट करंट इज कॉन्स्टंट आणि अल्टरनेटिंग करंट मध्ये डायरेक्शन आणि मॅग्नेट्यूड अल्टरनेट होत राहतं म्हणजे करंट चेंज होत राहतं फ्रिक्वेन्सी ऑफ डायरेक्ट करंट इज झिरो अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ ए सी करंट इन इंडिया इज अबाउट फिफ्टी हर्ड पन्नास हर्ड असते फ्रिक्वेन्सी ए सीची आणि डायरेक्ट करंटची झिरो असते डायरेक्ट करंट कॅन नॉट बी युज ऑन लार्ज स्केल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाऊस होल्ड पर्पज म्हणून आपण हाऊस होल्ड पर्पजसाठी काय वापरू शकतो म्हणजे इलेक्ट्रिक हिटरसाठी किंवा इस्त्रीसाठी किंवा रेफ्रिजरेटरसाठी ए अल्टरनेटिंग करंट ए सी ज्याला म्हणतो आपण ते वापरतो फेज वायर न्यूट्रल वायर अर्थिंग वायर अशा तीन वायर असत्या तर जो पोटेन्शियल डिफरन्स असतो लाईव्ह वायर आणि न्यूट्रल वायर मधला म्हणजे फेज वायर आणि न्यूट्रल वायर मधला तो किती असतो दोनशे वीस ते दोनशे पन्नास व्होल्टेज असतो शॉर्ट सर्टिंग शॉर्ट सर्किटिंग होती असं केव्हा म्हणतो इफ लाईव्ह वायर म्हणजे फेज वायर फेज वायरलाच लाईव्ह वायर म्हणतो जेव्हा फेज वायर आणि न्यूट्रल वायर एकमेकांना टच झाल्या तेव्हा शॉर्ट सर्किटिंग होती ओव्हरलॉर्डिंग कधी होती तर लार्ज अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे ओव्हरलोड होती करंटची व्हॅल्यू तर सिम्पल आहे ओव्हरलोडिंग होती फेज वायर कोणत्या कलरची असते रे रेड कलरची न्यूट्रल वायर कोणत्या कलरची असते रे ब्लॅक कलरची असते फेज वायर रेड कलर न्यूट्रल वायर ब्लॅक कलर आणि अर्थिंग वायर कोणती आहे मग अर्थिंग अर्थ म्हणजे अर्थ आणि अर्थ कोणती असते ग्रीन असं एक लक्षात ठेवू शकतो गॅल्वनोमीटर कशासाठी युज करतो बाई युज टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे गॅल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करण्यासाठी युज करतो करंट मोजण्यासाठी ऍमिटर होत व्होल्ट मोजण्यासाठी व्होल्ट मीटर होत विल्यम गिल्बर्ट विल्यम गिल्बर्ट असा माणूस आहे ज्यांनी द सायंटिस्ट रिझन ऑफ फिक्स द सायंटिफिक रिझन ऑफ फिक्स डायरेक्शनल पोझिशन ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग हँग मॅग्नेटिक इन नॉर्थ द साऊथ डायरेक्शन वॉज विल्यम गिल्बर्ट विल्यम गिल्बर्टनी सगळ्यात पहिल्यांदा सांगितलं होतं सायंटिफिक रिझन की मॅग्नेट इन नॉर्थ डाय म्हणजे आपण मॅग्नेट पकडलं सोडलं तर ते नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनला आपोआप जातं ते कशामुळे जातं ते कोण सांगितलं होतं विल्यम गिल्बर्टने सांगितलं आता त्याचं रिझन काय तर मी जो जसं वाचलं होतं आता समजा अर्थ आहे अर्थचं जे वरचं टोके ते नॉर्थ पोल आहे आणि खालचं टोके साऊथ पोल आहे मग आता अर्थकडं पण थोडीफार मॅग्नेटिक पॉवर आहे ना मग जर अर्थ नॉर्थ पोल आहे तर त्या साईडला मॅग्नेटचा ऍक्च्युअल साऊथ बार जातो म्हणजे नॉर्थ साऊथ अट्रॅक्ट होत त्या प्रकारे असं मी कुठं वाचलं होतं ते एकदा शोअर करून घ्या मॅग्नेटिक पॉवर तुमचा मॅग्नेटिक झालाय सगळा कोणतेही प्रश्न मला नाही वाटत राहिलेत फराडे फराडे राहिला होता फराडे इफ कंडक्टर फिक्स्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड इट देन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस 
म्हणजे कंडक्टर इलेक्ट्रिक कंडक्टर फिक्स आहे आणि त्याच्यात मॅग्नेटिक फील्ड चेंज केली तरी सुद्धा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होतो ठीक आहे इथपर्यंत झाले सगळं फिजिक्स ऑलमोस्ट सगळं कवर झाले दोन तासात पुढच्या सेशन मध्ये आपण ट्राय करूयात सगळी केमिस्ट्री निअर अबाउट तीन तासात कवर करायची धन्यवाद थँक्यू सो मच